দেব কথা শুনো হরাজন অকস্মাৎ কর্ণে মোরা করিনু শ্রবণ হইয়াচ নির্দিষ্ট তুমি মহোদয় নির্দম হইল তাহি যত সৈন্যচয় অকস্মাৎ সুনিচ্ছাবে তব পলায়ন ভগ্ন সাহ হয়ে পড়ি আমরা তখন ভগ্নপদ সিংহ যথা নিরুদ্দম হয় তেমিনি হই নিতমোরা ওহে মহোদয় সবার ভরস আশা বিলুপ্ত হইল অন্তরে সাধে যত অন্তরে মিশিল উৎসাহ বিহীন হইল সবার অন্তর হত জ্ঞান হই সবে ওহে নৃপবর কি করিলে সে হবে তাদৃশ সময়ে না রহিল সেই জ্ঞান কাহার হৃদয়ে জড়সম সেই কালে হইয়া সকলে রণভঙ্গে দিয়ে যাই সকলে রেফেলে চারিদিকে সবে মোরা করি পলায়ন কেহ কারো দিকে নাহি ফেলিল নয়ন ওদিকে বলিব কি বা শুনহ রাজন করেছি যে রূপ সমরিক উদ্যম শত শত শত্রু আসি একত্র হইলে ভস্মসাত হয়ে যেত রণে সেই কালে অতল বিক্রম সেই সেনা অগণন কার সাধ্য কার কাছে করে আগমন কিন্তু দেখো কি আশ্চর্য ভাগ্য বিপর্যয় প্রতিকূল বিধি বসে সব হয় ক্ষয় যত্নে করি নুমুরা যেই আয়োজন বিধির কোপেতে তাহা হইল দহন বস্তুত শাস্ত্রের কথা মিথ্যা নাহি হয় বলিতেছি শুন শুন তার পরিচয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আর যত বিভূষণ সমস্ত যদ্যপি থাকে ওহে মহাত্মন মস্তক অভাবে তাহা শোভা নাহি পায় প্রভুহীন ভৃত্ত যথা কোহিনু তোমায় মহাবল ভৃত্ত যদি থাকে অগণন নাহি থাকে প্রভু যদি ওহে মহাত্মন সে বলে নাহিকে ফল ওহে মহোদয় সকলে বিফল হয় জানিতে নিশ্চয় যদ্যপি নায়ক হয়ে থাকিতে আপনি আমরা কি তবে সবে শত্রুগণে গণি জগত মাঝারে হেন সাধ্যশীল কার সিন্ধু দেশে আসি করে প্রভুত্ব বিস্তার হায় হায় হতবিধি এই ছিল মনে অনর্থ ঘটালে বলো কিসের কারণে বৃথা আক্ষেপেতে আর কিবা প্রয়োজন অদৃষ্টের লিপি কহু না হয় খণ্ডন তারপর মোরা সব করেছিন যাহা শুন উগ মন দিয়া বলিতেছি তাহা অর্ধরাত্রি কালে মোরা করি পলায়ন সিন্ধু দেশ তেও গিয়া করিনু গমন একত্র হইয়া সবে নিভৃত কাননে ভাবিতে লাগিন সব নিজ মনে মনে সামান্য পুরুষ নহে বীর সেন রায় অবশ্য আছেন তিনি যথায় তথায় কালপুরের সমসে বীর মহাত্মন কভু না আপন প্রাণ দিবে বিসর্জন বৈর নির্যাতন নাহি করি নৃপমণি নাহি হবে ক্ষান্ত কভু মনে মনে জানি ছন্দবেশে সেই প্রভু হইয়া গোপন সেনার লাগিয়া আছে সচেষ্টিত মন অতএব চল মোরা নানা দিকে যাই তল্লাস করিয়া মোরা সকলে বেড়াই পৃথিবীর সর্বস্থান করি অন্বেষণ অবশ্য পাইব মোরা তাহার দর্শন এই রূপে পরামর্শ করিয়া সকলে অন্বেষণ হেতি সবে যাই নানা স্থলে কত রাজ্য নদী তীর করি অন্বেষণ গিরি গুহা কান্তার আদি কে করে বর্ণন কিন্তু কি দুর্ভাগ্য হাই শোন মহাপতি নাহি জানি কোথা তুমি করিছ বসতি কুত্রাপি তোমার নাহি পাই নু দর্শন মনোদুখে সবে মোরা করি গৌরদন কোন স্থানে কারো মুখে সংবাদ তোমার পাই নাহি কিছু মাত্র ওহি গুণাধার নিরাশ হইয়া সবে পড়িল তখন সে কথা বলিতে নাহি সময় এখন সেই কালে বুদ্ধিলোভ হইল সবাকার নাহি ছিল হিতাহিতি জ্ঞান যে কাহার পরস্পর সভা প্রতি করি নিরীক্ষণ অবাক হইয়া রহি জানিবে তখন জড় সম রহি মোরা নীরব নিথর কাষ্টের পুতুল সম রহি নিরন্তর মাঝে মাঝে একবার করি যে চিন্তন রাজীপদ আর নাহি হইবে দর্শন এ দেহে রাজার পদ নাহি হেরি আর জন্মের মতন সাধু ফুরালু সবার এই রূপ বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন সপ্ত চতলে বসিনু তখন ক্ষণিক বিশ্রাম করি তরুর ছায়ায় উৎসাহী হইয়া উঠি সবে পুনরায় পূর্ণক্ষেত্রে পূর্ণবার করি অন্বেষণ ভ্রমণ করিতে থাকি তাপস আশ্রম শূন্য দেহে তারপর ভ্রমিতে ভ্রমিতে উপনীত হই আসি কিরাতপুরেতে আর এক কথা বলি শুনহ রাজন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সবে করি পলায়ন সমর পণ্ডিত সেই সৈনিক প্রবর তব লাগি ভ্রমিতেছে কানন ভিতর সঙ্গেতে আছে তার কতিপয়জন মনোবাঞ্ছা তব পদ করিবে দর্শন মোদের সঙ্গেতে তার আসিয়া মিলিল মিলিয়া কে রাত রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল উপনগরীতে আসি আমরা সকলে বিশ্রাম করিতে থাকি বসি তুরতলে দেখিলাম পতি মাঝি কিরাতে ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী বহু অনুচর কিভাবে প্রজাগণ করে অবস্থান গিয়াছিল দেখিবারে রাজা মতিমান সেই সব যথারীতি করিয়া দর্শন পুনশ ফিরিয়া যায় আপন ভবন আমরা সকলে আছি বিষণ্ণ বদনে উপবাসে কৃষকাই আর পর্যটনে আমাদের এই ভাব করি দর্শন দয়াদ্র হইয়া নৃপ দাঁড়ান তখন তারপর আমাদের পেয়ে পরিচয় পুরীতে যত্নে লয় যান মহোদয় তদবধি আমা সবে করেন পালন অনুত্তম অন্নবস্ত্র করেন অর্পণ পুত্র সমরক্ষা করে আমা সবাকারে সুখেতে রহেছি মোরা ইহার আগারে একমাত্র আমাদের ইনি আশ্রয় পিতার সমান ইনি ওহে মহোদয় কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ 
আছে এত সুখেমরা কিরাত ভবন সমাদর করে নিপ সবার উপরে আত্মসমূহের সবে জানিবে অন্তরে কিন্তু তবু মন সুখ নাহি কে কাহার কারণ তাহার বলি শুন গুণাধার ইন্দ্রের বিহনে যথা অমর নিকর স্বর্গধামে থাকে সুখে নহে নিরন্তর সেরূপ তোমারে ছাড়ি আমরা সকলে মন সুখে নাহি সুখে থাকি কোন স্থলে যদ্যপি কিরাত প্রতি পরম যতনে চেষ্টি মুদির গত সুখের কারণে এক কথা বলি আর শুভ সমাচার শুন প্রভু মন দিয়া তুমি গুণাধার যখন সকলে আসি করি পলায়ন তখন নয়নে মুরা করিনু দর্শন মহিষি রোদন করি সহচরী শনে পলায়ন করি যান কাননে কাননে দুই জন সহচরী সহিতে তাহার কান্দিতে কান্দিতে যান কানন মাঝার অগত্যা তাহারে মোরা সঙ্গেতে করিয়ে আনিলাম সযতনে কিরাত আলয়ে তদ্বধি মুহাত দেবী আছেন হে থায় নিবেদন মহারাজ করিনু তোমায় তোমার বিরহে দেবী কাতর অন্তরে দিবানেশি অসুর বাড়ি বিসর্জন করে সেই দেবী দিন ভাবে করে নিবসতি তব পাশে কহিলাম ওহে মুহামতি আমরা তোমার হই পুত্রের সমান দিবানেশি থাকি সেই রানী বিদ্যমান সান্ত্বনা তাহারে করি অশেষ প্রকারে সেবা করি সদা তারে অতিভক্তি ভরে কিরাতের প্রতি এই অতিমহোদয় করেন দেবীর যত্ন ওহে মহাশয় যত্নে রেখেছে তারে নিজ অন্তপুরে জননী সমান জ্ঞান করেন তাহারে জননী সমান তারে করেন পালন কহিব অধিকি কে বা ওহে মহাত্মন আছে দেবী এত যত্নে ওহে গুণাধার বাড়ি ধার তবু চক্ষে বহে অনিবার অসুর বাড়ি অবিরল করে বিসর্জন তোমার লাগিয়া সদা করেন রোদন জীবন ধরিয়া আছে তোমার আশায় শ্রীচরণ পাবে পুনঃ কহিনু তোমায় সনত কুমার কহে ওহে ঋষিগণ এই রূপে হইতেছে কতপকথন হেন কালে মহাভাগী কিরাতের প্রতি বিনত বদন হৃদ্যে করিয়া ভকতি সম্বন্ধি পাঞ্চাল নাতি সৈন্ধব ঈশ্বরে কহিলেন মিষ্ট ভাষে স্তুতি নতি করে শুন শুন মহোদয় তোমার দুইজন ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হও অতি বিচক্ষণ একান্ত শরণাগত আমি দুহাকার দিন প্রতি দয়া কর ওহে গুণাধার কৃপা করি মমপুরে চল এখন পদধুলি পুরী মাঝে কর অর্পণ পবিত্র হোক মম কিরাত নগরী পবিত্র হোক দেহ এই বাঞ্চাকারী কিরাত রাজ্যের বাক করি আশ্রবণ সিন্ধুনাথ বীর সেন আনন্দে মগন প্রিয়ার কমল মুখ দর্শনের তরে আকিঞ্চন মনে মনে নরপতি করে অবিলম্বে যাত্রা করে কিরাত নগরী সঙ্গেতে সামন্ত গণ বর্ণিবারে নারী পাঞ্চাল ঈশ্বরের সঙ্গে লইয়া তখন কিরাত পুরীতে যাত্রা করেন রাজন বায়ুগামী অশেষবে আরোহণ করি ক্ষণ মধ্যে উপনীতি কিরাত নগরী সুরপতি অনুগামী হয়ে দেবগণ বৈজয়ন্তী নগরীতে প্রবেশে যেমন কিরাত রাজের সনে সকলে তেমন অবিলম্বে পুরী মধ্যে প্রবেশে তখন সবে গিয়া উপনীত সভার আগারে যথাযথ বসিলেন আসন উপরে পৌরবর্গে সম্বন্ধিয়া কিরাত রাজন মধুর বচনে কহে শুন সর্বজন প্রজাগণ শুন শুন বচন আমার তোমার সবে দুরজয় অতি গুণাধার শত্রুদেহ বিদারণে তোমরা সক্ষম অতএব বলি যাহা করহ শ্রবণ আমার বচন শুন অবহিত মনে আমার আদেশ পালো একান্ত যতনে এই যে হেরিছে দুই পুরুষ প্রবর ক্ষত্রিয় বংশের দুহি হন ধুন্ধুধর এই যে হেরিছে বীর সিন্ধুর রাজন পাঞ্চালের প্রতি এই অতি মহাত্মন ইহাদের কার্যসিদ্ধি যেই রূপে হয় তাহার উদ্যোগী সবে করিয়ে নিশ্চয় অতএব সজ্জীভূত হও সব জন আমার বচন সবে করহ শ্রবণ অকপটে যদি আজ্ঞা পাল আমার বৃথা কালো ক্ষেপ তবে নাহি কর আর দুরাত্মা অরাতি যত মিলিয়া সকলে আচ্ছন্ন করিয়া সবে নিজ মায়া জলে সিন্ধু রাজ্য বল করি করেছে হরণ রাজারে করেছে চুত শুন সর্বজন অতএব শুন সবে বচন আমার অবিলম্বে শত্রুকুল করিবে সংহার শুক্লপক্ষ আসিতেছে শুন সর্বজন উহারে প্রথমে সবে করিবে গমন যেমনে পারিবে শত্রু করিবে নিধন আমার আদেশ এই শুন সর্বজন বিশেষ বিদিত আমি শুনহ শ্রবণে রণবীর বলি সবে বিখ্যাত ভুবনে তোমরা সকলে হও অতি ভীমকায় অতএব যাহা বলি শুনহ সবাই সংগ্রামে নহে কেহ কিরাত সমান কটু যোধি বলি সবে খ্যাত সর্বস্থান মহাধারী রণাঙ্গনে তোমরা সকলে সজ্জা করি যাও তারা সৈন্য দলে দলে পুরোভাগে শত্রুগণ কইলে আগমন দৃষ্টিতে সক্ষম তারা না হবে কখন দেখিতেছি দিব্যচক্ষে কহিব নিশ্চয় মহাযোধি তোমার সবে নাহিক সংশয় অতএব মমবাক্য করহ শ্রবণ চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে করহ গ্রহণ শত্রু অভিমুখে সবে করহ গমন অসংখ্য অসংখ্য স্বর করিবে বর্ষণ পরিবেগ ছিন্ন ভিন্ন যত শত্রুগণে মারিবে ভীষণ চুল কহি সাবধানে শত্রু উন্নত শির করিয়া ছেদন সিন্ধুরাজে উপহার করিবে অর্পণ 
আমার আদেশ রক্ষা করা হয় সকলে বৃথা কালক্ষেপ আর কিবা ফল বলে সুসজ্জিত হও সবে কোহিনু তরায় শত্রু অভিমুখে যাও কোহি সবাকায় সভা পাল শোনা শোনো আমার বচন আমার আদেশ শীঘ্র করা হ পালন এই যে হেরিছে ভেরি রয়েছে আমার ইথে চারিদিকে কর ঘোষণা প্রচার চিহ্নহুন আদি করি সামন্ত রাজন পক্ষ মধ্যে যেন সবে করে আগমন সসৈন্যে আসিবে সবে আমার নগরে রণস্থলে যেতে হবে বল সবাকারে এই রূপে আজ্ঞা দিয়া কিরাত রাজন বীর সেন হস্ত পরে করিয়া ধারণ অবিলম্বে প্রবেশের নিজ অন্তপুরে বীর সেন নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে দুইজনে অন্তপুরে করিয়া গমন যতনে আসেন দহি করিয়া গ্রহণ রমণী গণের পরে ডাকিয়া সাদরে কিরাতের রাজা কহে সুমধুর সরে হের হেরে বৃষস্কন্ধ যুবা মনোহর বীর সেন এই বীর সিন্ধুর ঈশ্বর অজানুলম্বিত বাহু কর দর্শন সাল তরু সমুচ্চ অতি মনোরম এরূপ বলিলে যত মহিলা আছিল আনন্দে মগন হয়ে চক্ষু বিস্তারিল ঘন ঘন বীর সেনে করে যে দর্শন ঘন ঘন দেখে তার কমল বদন তাহার মোহন রূপ দর্শন করি আসক্ত হইল যত পুরবাসী নারী একেবারে লজ্জা ত্যাগ করি সবজন কামিতে কটাক্ষপাত করে ঘন ঘন লোকাতীত রাজরূপ দেখিয়া তখন মুহিত হইয়া পড়ে অন্তরে আপন কামিতে সবার সিদ্ধি হয় জর জর নিজে বসে নাহি রহে কারো কলেবর পরস্পর বলাবলি করিছে তখন রূপের মাধুরি কেবা করি দর্শন সে রূপে যেই জন্নয়ন নিহারে জনক সামর্থ্য তার ভুবন ভিতরে ইহারে হেরিলে হয় আনন্দ উহয় কোথা তৃষ্ণ নাহি থাকে কহিব নিশ্চয় পুরুষে হেরিলে হয় আনন্দে মগন নারীতে যদ্যপি করে এই রূপ দর্শন কামিতে মোহিত হয় নাহিক সংশয় ধৈর্য ধরে হেন নারী নাহিকে ধরায় নারীগণ এই রূপে কহিছে বচন প্রতিনিন্দা নিজ নিজ করে সর্বজন তথাই আছিল বলি রাজার কুমারী তাহার রূপের কথা বর্ণিবারে নারী মদনের রতি যেন রয়েছে বসি অথবা উর্বশি আছে আনন্দ হৃদয়ে সর্বসলক্ষণা কন্যা কিরাত নন্দিনী হেরিলে রূপের ছটা মোহি যত মনি অন্তপুর আলো করে রয়েছে বসিয়ে বরা রোহে সেই কন্যা সানন্দ হৃদয় অপরূপ রূপ তার করি দর্শন সিন্ধুরাজ কাম সরে জর্জরিত হন কিন্তু কিবা অতি আশ্চর্য করি দর্শন মধুর হাসিনী সেই নন্দিনী তখন যোগ বলে কাম বেগ ধরিয়া অন্তরে মনে মনে ধীরভাবে বিবেচনা করে যদ্যপি এখানে থাকে আর কিছুক্ষণ কাম সরে জর্জরিত হতে পারে মন অস্থির হইতে পারি এখানে থাকিলে অতএব থাকা নাহি যুক্তি কোন কালে এই রূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন গাত্রোত্থান অবিলম্বে করিয়া তখন অন্যত্র গমন করে অতি ধীরে ধীরে মনোভাব গুপ্ত করে আপন অন্তরে যদ্যপি অন্যত্র কনিয়া করিল গমন তবু কিন্তু মন নহে সুস্থির তখন সিন্ধুনাথ রূপ সদা ভাবে অন্তরে তার কথা পুনঃ পুনঃ অন্তরিতে পড়ে ধৈর্য ধরিতে নাহি পারেন সুন্দরী ভাবিয়া চলিল যেন যৌবনের তরে ধৈর্য হেতু যত চেষ্টা করেন অন্তরে কিছুতে ধৈর্য নাহি ধরিবারে পারে কিছু মাত্র শান্তি নাহি হৃদ্ধি মধ্যে পায় পুনঃ পুনঃ যথা তথা ভূমিয়ে বেড়ায় এদিকে যথাই ছিল সিন্ধু রাজবরাণী সঙ্গে সহচরী কত কিরাত রমণী প্রতি সমাগম বার্তা করিয়া শ্রবণ পুলকে পুরী থৃদি আনন্দে মগন অন্তপুরে যথা আছে সৈন্ধব ঈশ্বর উপনীত সেই স্থানে অতি শীঘ্রতর বিরহ বিধুরা সেই রাজার রমণী হইয়া আছেন যথা প্রভাত জামিনী বিরহ শোকেতে তার অতি ক্ষীণ কায় উদাসীন সম যেন চারিদিকে চায় আলুলিত রহিয়াছে কবরি বন্ধন মলিন অন্তর হাই মলিন বদন যে অবধি রাজ্যচ্যুত প্রতি গুণমান তদবধি কেশ পাশ নাভতে বাঁধন জটারূপ কেশ পাশ করেছে ধারণ দুলিতেছে পৃষ্ঠ দেশে নাগিনী মতন প্রতির আশায় সতি ধরিছে জীবন ভাবে মনে পুন পাবে প্রতির চরণ বহুদিন পরে পত্নী করিয়া দর্শন ধরে ধরিতে রাজা হইল অক্ষম হতস্মি বলিয়া পরে ধরার উপরে চৈতন্য বিলুপ্ত হল তাহার অন্তরে এই রূপ কালাতীত হইল কিছুক্ষণ পুনশ্চ চৈতন্য লভে সিন্ধুর রাজন গাত্রোত্থান করি পরে অতি ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন পরে তারপর রানী প্রতি করে নিরীক্ষণ অশ্রুবাড়ি ঘন ঘন হয় বিসর্জন উঠিয়া উঠিল তার শোকের সাগর নয়নে ভেদিয়া জল পড়ে নিরন্তর এই রূপে কিছুক্ষণ করিয়া রোদন তারপর হৃদ্ধে ধৈর্য করিয়া ধারণ জিজ্ঞাসিতে সমুদ্র তো নিজ মহিষেরে বদন উন্নত করে অতি ধীরে ধীরে রমণী চক্ষে যেমন পড়িল নয়ন অমনি মূর্ছিত হন রমণী তখন ক্ষণ পরে সঙ্গে লাভ করিয়া সুন্দরী প্রণাম করেন প্রতি চরণ উপরি পদতলে পুনঃ পুনঃ করেন বন্দন কহিবেন নানা কথা মনে আকিঞ্চন নিজ মুখে কিছু মাত্র বাক্য নাহি সরে 
প্রতিমুখ ঘন ঘন দর্শন করে মহামতি সিন্ধুপতি আনন্দে মগন নারীর তাদৃশ্য প্রেম করি দর্শন অকৃত্রিম প্রাতিব্রত হেরিয়া তাহার আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল রাজার স্নেহবরে ভূমি হইতে করি উত্থাপন প্রেম ভরে গাড়তর করি আলিঙ্গন বদন চুম্বনে রাজা হরি সন্তরে প্রেয় শিরে বসালেন অঙ্কের উপরে মিষ্টবাসী নানা রূপ করি সম্ভাষণ প্রিয়ার হৃদয় তুষ্ট করেন রাজন ইতিমধ্যে সেই স্থানে কিরাত নন্দিনী কিশোর বয়সে যিনি সুচারু হাসিনে আসিয়া ছিলেন তিনি পুলকে অন্তরে দম্পতির সেই ভাব নয়নে নেহারে দাম্পত্য প্রণয় তথা করি দর্শন সাত্বিক ভাবতে তার মুজি গেল মন ভুজিলেন মনে মনে সিন্ধুর রাজনে পতিতে বরণ কইল বিকশিত মনে এদিকে সিন্ধুর রানী আনন্দে মগন পতির নিকটে পরে করি নিবেদন একান্ত অন্তরে পুজো গ্রহ শনিশ্চরে মঙ্গল হইবে তাহে জানিবে অন্তরে মার্কণ্ডীয় মুখে আমি করেছি শ্রাবণ যেরূপ পূজিতে হয় স্নহ রাজন ধীরে ধীরে এত বলি পতির গোচরে শনি পূজা বিধি কহে হরি সন্তরে শনির মাহাত্ম কথা করেন বর্ণন শুনিয়া সিন্ধুর প্রতি আনন্দ মগন শনির মাহাত্ম কথা রানী মুখে শুনি পুলকে পুরী থন সিন্ধু নৃপমণি ভকতি জন্মিল তার অন্তর মাঝারে সংযত হইয়া রহে একান্ত অন্তরে শনিবারে যথাবিধি করিয়া যতন পবিত্র হৃদয় করে শনির পূজন সস্ত্রীকে হইয়া নৃপ সংযত অন্তরে যথাবিধি পূজা করে গ্রহ শনিশ্বরে এই রূপে পূজা আদি করি সমাপন যথেষ্ট দক্ষিণা দেন আশ্চর্য তখন নানাবিধ অন্ন আদি করি আয়োজন ব্রাহ্মণ নগরে রাজা করান রাঘোজন প্রসাদ বণ্টন করি একান্ত অন্তরে অর্পণ করেন রাজা কিরাত গণেরে এইসব ক্রিয়াক্রমে করি সমাপন মহিষী সহিতে রাজা হয়ে শুদ্ধ মন গ্রহবর সূর্যাত্রে যে অতিভক্তি ভরে স্তব করে পুন পুন একান্ত অন্তরে তারপর ভুয় ভয় করেন প্রমাণ প্রার্থনা করেন কত শনি বিদ্যমান অশ্রুবারি প্রেম ভরে হয় নিবেতন শনি পাশে পুন পুন করেন যাচন ঋতরাজ্য ভিক্ষা রাজা করেন যতনে পুন পুন নতি করে শনির চরণে উভয়ের অতিভক্তি করি দর্শন গ্রহরাজ শনিদেবী মহাতুষ্ট হন আবির্ভূত হল পরে গগন উপরে অঙ্গ তেজ শূন্যপথ সমুদ্র জল করে প্রশান্ত মূর্তিতে দেখা দিল গ্রহবর কি বলিব যতি তার বিস্ময় আকর আশ্চর্য শনির রূপ করি দর্শন বিস্ময় আকল হন সিন্ধুর রাজন ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ভক্তি ভরে নতি করে ভূমির উপর দণ্ডকাষ্ঠ সমহন ভূতলি পতিত তারপর ধরা হতে হইয়া উত্থিত কর জোড় করি পরে একান্ত অন্তরে নিবেদন করে ভুকু গ্রহ শনিচরে গ্রহরাজ তপ পদে করি নমস্কার কৃপা কর দিন জনে ওহে দয়াধার সুপ্রসন্ন হ প্রভু দিনের উপরে দুঃখ জলে বিজড়িত দেখ হ কিং করে বিষম সংকট হতে কর পরিত্রাণ তব পদে নিবেদন ওহে মূর্তিমান রাজার এতে ভক্তি করি দর্শন পরম সন্তুষ্ট হন সূর্যের নন্দন বরদান হেতু শনি হরি সন্তরে মিষ্ট ভাষে কহিলেন সিন্ধু নৃপবরে শুন শুন নৃপবর আমার বচন প্রসন্ন হইনু আমি তোমার এখন শোক মোহ হৃদ্ধি হতে তেজিয়া অন্তরে অমৃত পুরীত বাক্য কহেন রাজারে শনির এতে বাক্য করিয়া শ্রবণ হরি সে পুরীত হন সিন্ধুর রাজন তারপর ধীরে ধীরে বিনয় বচনে কর জোড়ে বলিলেন শনি বিদ্যমানে প্রসন্ন যদ্যপি প্রভু ভক্তের উপর তাহা হলে অবিলম্বে দেহ এই বর নিজ বাহু বলে আমি যত শত্রুকুল অবিলম্বে যেন পারি করিতে নির্মূল অপহৃত রাজ্য যেন লোভি পুনরায় আমি এই বর মাগি কহিনু তোমায় অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন তব পদে নিবেদন ওহে মহাত্মন রাজার এতিক বাক্য করিয়া শ্রবণ পরম সন্তুষ্ট হন সূর্যের নন্দন তথাস্থ বলিয়া বর দিলেন তাহারে অবিলম্বে তিরোহিত আকাশ উপরে গ্রহরাজ শনিদেব হলে তিরোধান ঊর্ধমুখে সিন্ধুনাথ করি অবস্থান নয়ন চাহিয়া ঊর্ধ্বে আকাশ উপরে স্তব পাঠ আরম্ভিল অতিভক্তি ভরে যথাবিধি স্তব পাঠ করিয়া রাজন ভূমিষ্ঠ হইয়া করে উদ্দেশ্যে বন্দন এই রূপে শনি পাশে লইয়া সুবর আনন্দে পুরীত হন সিন্ধু নৃপবর তারপর সম্বোধিয়া কিরাত রাজনে মৃদু ভাষে কহিলেন বিনয় বচনে বলিব কিবা অধিক ওহে মহাত্মন আপনার অনুগ্রহে মঙ্গল এখন সিদ্ধ হবে মনবাঞ্চা হইল আমার মম প্রতিতুষ্টি হইল ছায়ার কুমার গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন আমার উপরে দিব্য মূর্তি দেখিয়াছি কহিনু তোমারে মূর্তি মঙ্গলময়ী করি প্রদর্শন অভিমত বরমরি করিয়া অর্পণ সরলোকে পুনশ্চ যাত্রা করেছেন তিনি বলিলাম তব পাশে ওহে নৃপমণি এখন আমার বাক্য কর হ্রবণ অরাতি নিকর যাহে হয় নিপতন তাহার উদ্যোগ কর ওহে নরপতি স্থির কর শুভ দিন ওহে মহামতি সৈন্যগণ করে যাবে সমর কারণে সেই দিন কর স্থির কহিত অবস্থানে অধিক বলিব কেব আরতি তাপন 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার এখন পাঞ্চালীর মহদুকট যত সৈন্যগণ সৈন্যব সামন্ত যত উহে মহাত্মন উভয় যদ্যপি মিলে কিরাতের দলে তবে আর কারে ভয় বসুমতি তলে এই সব সৈন্যগণ সমরে দুর্জয় অচিরে করিতে পারে শত্রুগণে ক্ষয় তাহা হলে এই সব লইয়া বাহিনী বসুধা করিতে যায় পারে নিপমনি ওদিকে বলিব কিবা ওহে মহাত্মন বিলম্ব করিয়া আর কিবা প্রয়োজন এ থেকে বচন শ্রী কিরাত রাজন পৃথিবী কচিত মুখে কহেন তখন শোন শোন সিন্ধু পথে বচন আমার ভাগ্যবাসে সুপ্রসন্ন সূর্যের কুমার গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন তোমার উপরে মনোরথ সিদ্ধ তব জানিবে অন্তরে ভাগ্য বলে পেলে তুমি সংকটে উদ্ধার বিপদের জাল তব নাহি রবে আর অধিকে বলিব কিবা আপনারে আমি মমবাক্য শোন শোন ওহে নৃপমণি এই যে আমার রাজ্য করিছ দর্শন এই যে হেরিছ কোষ সকল বাহন অন্তরে জানিবে নৃপ সকলই তোমার আমি তব দাস সম ওহে গুণাধার সিন্ধুরাজ এই রূপ মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান করি বিহিত বিধানে চিন্তা করে মনে মনে কিরাত রাজন ভেরির ঘোষণ বটে দিয়েছে এখন তাহে নাহি করি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর কেন না বিদির এই সৃষ্টির ভিতর বিপদে প্রতিটি যদি হয় কোন জন নিজ সিরে দিয়া তারে উদ্ধারে তখন হেন জন জগতে তে অতিব দুষ্কর এহেতু উদ্যোগী হবে বিশ্ব মাঝে নর এই রূপে বহুক্ষণ বিবেচনা করি তারপর অন্তরিতে সুবিচার করি সুদক্ষ দূতের পরে করি সম্বোধন কহিলেন শোন শোন আমার বচন করদ রাজ্যেতে যাহ অতি শীঘ্র গতি সামন্ত রাজ্যেতে যাহ ওহে মহামতি আমার আদেশ সবে কর নিবেদন অবিলম্বে সবে পুনঃ কর আগমন আসিবে সকলে তোরা কিরাত নগরে ইহার অন্যতা যেন কেহ নাহি করে আমার আদেশ যেবা করিবে লঙ্ঘন তাহার মস্তক আমি করিব ছেদন রাজার আদেশ চিরে করিয়া ধারণ যে আজ্ঞা বলিয়া দূত করিল গমন তরিতে গমনে চলে অশ্ব আরোহণে অবিলম্বে উপনীত নিরূপিত স্থানে করদের নৃপতিগণে করি সম্বোধন রাজার আদেশ সব করে নিবেদন নিবেদন করে সবে সামন্ত রাজারে শুনিয়া রাজার আজ্ঞা সবে ধরে সিরে আদেশ লোভিব মাত্র যত রাজগণ কিরাত পুরীতে তরা করিল গমন চৈত্রঙ্গ বল চলে সহিত সবার রণবাদ্য ঘন ঘন বাজে অনিবার আস পালন করি সবে দ্রুতপদে চলে চারিদিক নিনাদিত সৈন্য কোলাহলে তিরঙ্গ মাতঙ্গ কত কে করে গণন কত শত রথি চলে করিয়া গর্জন অসংখ্য পদাতি চলে বীর দর্প ভরে কর্ণে নাহি শোনা যায় রথের ঘর ঘরে এই রূপে কোলাহলে করিয়া গমন কিরাত নগরে সবে উপনীতি হন কোলাহলে পূর্ণ হল কিরাত নগরি সেকালের শোভামুখে বর্ণিবারে নারী এই রূপে সব রাজা একত্রিত হন তাহা দেখি আনন্দিত কিরাত রাজন আদেশ করেন সবে সমরের তরে যাহ যাহ শীঘ্র গতি শত্রু বধিবারে এই যে হেরিছ বীর সিন্ধুর রাজন ইহার রাজত্ব যেই করেছে হরণ তাহার অচির কর সমূলে সংহার তোমরা সকলে হও বলের আধার এই রূপে আজ্ঞা দেন কিরাত রাজন সিন্ধুপতি তাহা দেখি হরিষে মগন আনন্দ অন্তরে তিনি পাঞ্চাল ঈশ্বরে নিজ কাছে রাখিলেন অতি সমাদরে মন্ত্রীগণে তারপরে করি সম্বোধন সকলে মিলিয়া করে মন্ত্রণা তখন শুভলগ্ন দেখি যাত্রা করেন সকলে মদত কট সৈন্য সব গর্ভবরে চলে শত্রু সঙ্গেতে যুদ্ধ করিবার তরে লম্ফে ঝম্পে যায় সবে প্রফুল্ল অন্তরে সিংহনাদি করে কেহ অতি ঘন ঘন কেহ বা করিছে গর্ব ভরে আসফালন গর্জন করে এ কেহ অতি ক্রুদ্ধ মনে ভৈরব নিনাদ করে না যায় বর্ণনে বিংশ অকহিনী সেনা অতি ভয়ঙ্কর ঘোর বরে রব করে সবে করিতে সমর মাতঙ্গ তুরঙ্গ কত কে করে গণন কত যে পদাতি যায় না যায় বর্ণন অশ্বখুর হতে ধুলি উঠিয়া গগনে অন্ধকার করি ফেলে মানব ভবনে যেদিকে ফিরাই যায় যুগল নয়ন সেই দিক অন্ধকার না হয় দর্শন লম্প ঝম্প বীরদম্ভে চমুপতি করে গর্জন করে সব জলদের সরে প্রতিদিন এই রূপে কর এ গমন যেই স্থানে হয় সন্ধ্যা দেবীর দর্শন শিবির স্থাপন করে সেই সেই স্থলে কিয় দিন এই রূপে পথে পথে চলে কিছুদিন এই রূপে করিয়া গমন সিন্ধু দেশে ক্রমে সবে উপনীত হন শুক্লপক্ষ চতুর্দশী সেই দিন হয় শুভক্ষণে উপনীত সেনা সমুদয় কৈরাত সৈন্ধব আর পাঞ্চাল ঈশ্বর তিন রাজা উপনীত মহাবলধর সিন্ধুপুরী হতে এক প্রসমুত দূরে শিবির স্থাপন করে সানন্দ অন্তরে সিন্ধুরাজে পরাজিত করি সেই জন করেছিল অধিকার রাজ সিংহাসন 
दुरात्मा निष्ठोर से ही जवन आचारी चरम के सुने सब से ही पापाचारी चरम के सब बार्ता कोरी आश्रवन रात्रि जोगे सुने सब करे आयोजन सुदक्क ताहर सेना उति बलवान सज्जित सवारे करे जवन धीमान विमल प्रभाते परे उठिया सकले युद्ध रे कारण तरा युद्ध क्षेत्र चले निर्दिष्ट स्थान ते सबे कोरिलो गमन सैन्य विशामंत सब करे दर्शन वीरसन नरपति प्रफुल्ल अंतरे सैन्य सह अवस्थित समरीर तरे ताहा देखि महा क्रुद्ध जवन राजन यथा क्रमे निज सैन्य कर स्थापन दुई दले क्रमे सैन्य सज्जित होइलो रणशंख दुई दले बाजिते लागिलो दुर्जोधन क्रमे उठे गगन ऊपरे पटाह बादित होय जरद गंभीरे चार दिके होय कथ गोमुख वादन क्रमे ते उठिया शब्द ठेकी लो गगन भीषण आकार सब जवनीर सेना कत अस्त्र शोभा सुबे हाते ना जाय गणना केहो रुथि केहो चक्री केहो खोडगी होय गदा पास कारो कारो पर तले रहय सुल प्रश्नना अस्त्र सुबे सैन्य करे विशारद विचक्कन सकल समरे सवार प्रतिज्ञा होक शरीर पतन नतुब अचिरे हो कार्य साधन सैन्यगण ए रूपे साजिया समरे चारि दिक होते अस्त्र बिनिखेप करे केहो केहो मारे सुलो भीषण आकार बेग भरे करे केहो असिर प्रहार शक्ति मारे प्रास मारे कोन कोन जन केहो करे घन घन सर बोरिसन केहो केहो भल्लाघात करी बेग भरे शत्रु सिर काटी फेले भूतल ऊपरे ए रूप रन करे जवन राजन सिंधुपति तहा देखि होय क्रुद्ध मन अविलंबे सैन्यगणे साजाय जतने रुष भरे मत होय समर कारणे रनते मातिल क्रमे किरात राजन पांचल ईश्वर रने हन निमगन किला किल शब्द उठे समर भूमिते कत वीर पड़े रने खंडित सिरेते एई रूपे युद्ध करे खोत्तीय जवन कत सिर रन भूमि होय निपतन छिन्न मुंड धरा तले गडा गुडी जाय सुनी तीर नदी क्रमे प्रवाहित होय रन भूमि पसि गिया किरात राजन सैन्य कत संग संग करय गमन तहा देखि क्रूर चित्त जवन ईश्वर लोहित लोचन होय सरुष अंतर घन घन बान मारे किरात ऊपरे मणि बंचा से निपे भूमि तले पड़े सरते हृदय विद्ध जवन ईश्वर तुभु किंतु नहे निप कातर अंतर तार पर अग्निमुखी भल्ल लोए करे घुरान किरात राज निज सिर परे घुराए निकेप करे जवन ऊपर तहा देखि महारुष्ट जवन ईश्वर गोदाते चुनित करे सेई भल्ल गने जय जय शब्द होय मृच्छ सुन्न गने मद भरे जवनी रे करे गर्जन हृदय व्यथित तहे किरात राजन रथति मुहाबेगे नामिया पडिलो भयंकर गदा एक करेते धरिलो रुकुटि करन जन कृतांत समान घुरान महति गदा सदा विद्यमान बेगेते फेलन तहा जवन ऊपरे तहा देखि मृच्छपति उतिरुष भरे महाशक्ति निज करे करे धारण अग्नि शिखा समजली उति विभीषण से शक्ति खेप करे जवन राजन तहे गदा चूर्ण होय घोर दर्शन हेनो काले सिंधु आर पांचल ईश्वर उपनित आसी तथा समर भीतर एका के समर करे किरात राजन से स्थान दुई जने उपनित हन तहा देखि महाबल जत मृच्छपति उपनित से स्थान अति द्रुत गति कोत्य प्रधान जत एकत्र होइलो रणभूमि दुई दले समर बांधिलो मुदगर पट्टिस धारी जत मृच्छगण कोत्य ऊपरे करे सर बरिसन मुहते जम मृच्छगण दारुण मूर्ति रणक्षेत्र धराधर्ष महाबल अति पत्रगण महासुर विदित भुवने दुई दले हय युद्ध समरंगने महाबल दुई दल अति भयंकर समरी अटल दुहि कृतांत दसुर केहो नाही टले रने महाबलवान रनहेरि भय सब हय कंपमान सुन्नपरी अवस्थान परि देवगण दारुण समर से कर दर्शन महाबल जवने रे हेरिया नयने खत्रगण महायुद्ध निज निज मरे हिंदीपाल भल आर मुसल लइए आघात करय सब सरस हृदय सतग्नि करेते केहो करिया ग्रहण जवन ऊपर दृत करे बोरिसन अग्नि सम कत्रगण महा तेज धरे महावीर जय विराजित सवार शरीरे अस्त्र राजी रोष भरे करे बोरिसन ताहाते पुतित होय असंख जवन सहस्र सहस्र मृच्छ रण माझे पड़े बांधिलो दार युद्ध के बोरनित पारे ए रूपे युद्ध होय अति विभीषण हेरिया विशेत होय दर्शक गण दार समर हेरि सवार शरीरे रोमांच जनमे सब विशेत अंतरे से रूप मुनिगण कोरी दर्शन विषय होलेन सबे विमोहित मन खत्रगण ए रूपे जय वासनाय घोर तेज रण माझे भूमिया बेडाय ए रूपे महाबल जत्र खत्रगण जवन राजा रने कोरी छे मतन हेनो काले महाचर्य सुनो हस कले दिव्य रूप नारी एक आसे रण स्थले सौदामिनी समकांति अति मनोहर चतुरंग दल संगी अति भयंकर नीलांबर परिधान सुचारु हासिनी षोडशी वयसी वाला मधुर भाषिनी मंद मंद हास्य शोभे कमल बदने अंग शोभा कवकत नाना विभूषण शोभा पाय गल देशे कांच निर्हार इंद्री बर सम हय नयन ताहार मुक्त केसी मनोलोभ अति सुंदर गंभीर निनाद करे अति भयंकर 
दानव दलन चंडी आसिया समय जबन गणे कहे जलद गुम्भीरे मुरुड़गण सुनु सुनु अमर वचन तुदे समान पापी नाही को जन प्रेम लिच्छ जाति सुन विकृति आकार सुनु सुनु मम वक्य सबे दुराचार महात्मा चंद्रवराज अति महात्मन तर राज्य हरिया जय नराधम ताहार मस्तक आमी सोना शीत बने छेदन करीब आज सोने रे श्रवणे ताहार मस्तक आज करिया छेदन मांसा से विहंग गणे करीब अर्पण सेवा गण तार सिर करीबे आहार कूकुरे रेखा बेतारे सोनो दुराचार सोनो सोनो अतएव जवन दुर्जन यद्यपि वासना थके राखी ते जीवन पलायन कर तबे अति द्रुत करे नुतुबा बाधिब आज जानी बि अंतरे ए रूपे रोष भरे बोलिया वचन शंखध्वनि करे बाम अति घन घन घोर रबे शंखध्वनि घन घन करे कंठ बाद्य करे कत के वर्णित पारे महिष कोसुर सबे होय निपातन सहस्र भुजेते देवी व्यापिया भुवन करे छिल संवर्धन तथा दैत्य गणे करे छिल अठवास जे रूप बदने से रूपे जगदम्बा प्रवेशिया रन जवनेर सैन्य गणे करेन मथन मुहुर मुरु हास्य देवी करे घोर सरे सरो जाल वर्षे जे कत जवन उपरे धनु केते घन घन दिते छे टंकार ताहे कत सैन्य गण पड़े अनिबार खड़गाघात करे देवी काहार उपरे काहार सुरेते देह चिन्ह भिन्न करे भिंदी पाल करो पारी कोरिया प्रहार कार करे बर देवी करे चारखार कोटी से मारन देवी काहार उपरे मुद घर मारन कत के बुरनीते पारे शतग्नि मारन देवी अति घन घन गदा पास कत मारे के करे गणन रणमा जी कहो कहो पतित होइए रुधिर वमन करे विकल हृदय केस पास आलुलित कोन कोन जन रणांगने पड़ी तारा होते छे लुंठन तखने जीवन आचे तांदिर शरीरे उठिबारे शक्तिहीन उठिते ना पारे ए रूपे जगदम्बा अमर अंगने कत से नपात करे ना जाय कहने शुंभ निशुंभेरे जबे करे निधन सेई काले करे छिलो जे मूर्ति धारण सेई रूप घोर मूर्ति धरिया समरे घन घन जगदम्बा विचरण करे ए रूपे समरे चले अति विभीषण हेरिले भयते होय सकातर मन जगदम्बा माजे माजे करे न हुंकार धनु केते घन घन दिते छे टंकार मुहुर मुरु अट्टहास सुबिचे बदने एकाकिने एई रूपे भूमि छेन रने असंख असंख भल्ल करे न वर्षन असिर आघात देवी करे घन घन सानिति सुतिक्न सर बोरिसन करे मुसल मुद्गर कत के बुर नीते पारे घन घन रन माजे करिया नित्तन चारि दिके जगदम्बा करे न भ्रमण एई रूपे अस्त्राघाते जत शत्रु गने व्यथित करे न देवी सहस्व बदने संवर्तक घनाकारक घंट निनांदिनी जगदम्बा महा घोरा दानव नासिनी कत जने एई रूपे विमोहित करे कत जने पाठलेन समन आगारे कहारो मस्तक देवी करे न छेदन चुरनी थैया कहो होते छे लुंठन एई रूपे उत्तेजज्य कोरी दर्शन जवनेर पतिहन अति क्रुद्ध मन संबोधन कोरी परे सेनापति गने रुष भरे कहिलेन जलत वचन अमर वचन सबे करह श्रवण हृदय उत्साह राशि करह धारण विशाल हृदय जत खत्य निकर सकले रे विमथित करे द्रुततर महाबल धर सबे जवन शरीर रे तब बल करे भय भुवन माझारे किरातेर सैन्यगण होते छे दर्शन सकले रे अस्त्रघाते करह छेदन देखो सैन्य पंचली रे रोए छे दर्शन पदातेक रथि जत होय निरीक्षण सबारे मथित कर अमर वचने किबा भय किबा डर एतिनि भुवने पदाघाते मार सबे पतंग समान केवा आछे महाबल जवन समान अमर वचन केहो ना करो हेलन नामे जन नाही कर कलंक लेपन राजार आदेश सुनी जत सुन्नगन कोलाहल करी रने पसिल तखन रोहिति लोचन सबे भीषण आकार दुराधर्ष समरते सबे बलाधार घन घन सर जल करै वर्षन सरते व्यथित होय जत सुन्नगन एक दिके ते रणचंडी भीषण मूर्ति एकाकिनि कत सेन नासे द्रुत गति तहा देखे जवनिरा अति रोष भरे घन घन सर जल बरसे तहारे देवीर शरीर विद्ध सर जले हाय किरातेर सैन्य होलो व्यथित हृदय घोर युद्ध एई रूपे करिछे जवन सिंधुनाथ तहा देखे रोषेते मगन तहा हेरि मुहाबल सिंधु अधिपति अभिमुखे जवनेर धाय उद्रुत गति पांचालेर सैन्यगण संगे चले धीरे सैन्यगण प्रवेशिल अति रोष भरे जवन सहित सबे करिछे समर दारुण समर से अति भयंकर पुष्टि असरत आर कतबा पदाति करिचे समर सबे नाही अब्बाहुति पद भरे बसुमती कापे घन घन विकम्पित होय जत मुहि धरगन घन घन शब्द करे जलद निकर कुम्पित होइति थाके जतेक सागर प्रलय समय जेन समागत होय चारि दिके कोलाहल ओहि रिचि चय रुष भरे सरजल वर्ष निरंतर नाराज परि घिकत घन घन मारे अस्त्र शस्त्र कत पेले केबुर नीते पारे जलदि आवृत है आकाश जेमन सरति ढाकी लसुन जानी बे तेमन मुहा भय खत्रगन मुहा बलधर जवनेर भाव देखी कुपित अंतर 
অগ্নিশম জলে সবে অতি ভীম কায় চারিদিকে রণ মাঝে ভূমিয়া বেড়ায় অসংখ্য অসংখ্য স্বর করে বরিষণ বজ্র শব্দে হুংকার করে ঘন ঘন আস পালন করে সবে অতি রোষ ভরে বাহাস ফোট করে কেহ পশিয়া সমরে পিন্দি পাল কেহ করে করিয়া গ্রহণ শত্রুর উপরে তাহা করে নিক্ষেপণ কত অস্ত্র মারে সবে কে বরে নিতে পারে জবনের সৈন্য কত পড়িল সমরে রণতে দুর্দম যত জবনে নিকর ক্রমে ক্রমে পড়ে সবে ধরেনি উপর জবনিরা কোটি কোটি রণভূমে পড়ে মদ্যোৎকট সৈন্য তারা জানিবে সমরে রুধিরেতে কত নদী বাহিতে থাকিল রণমাঝে কত মুন্ড লুণ্ঠিত হইল মাংসভোজী জন্তুগণ সমরে আসিয়া খান কত মৃত মাংস প্রফুল্ল অন্তরে হেনকালে মহাবলের জবন রাজন নেত্রপাত করি অগ্রে করেন দর্শন শ্যামাঙ্গী যুবতী এক পশিয়া সমরে ঘোর রবে রণমাঝে হুহুঙ্কার করে জবন উপরে করে সর্বরিসন অস্ত্র শস্ত্র হাতে কত হতেছে শোভন ইন্দ্রীবর জমচক্ষু অতিব বিশাল অস্ত্র শস্ত্র কত শোভে হাতে তে কোরাল সেই দেবী দিব্য রূপ রণে উন্মাদিনী নবনী যুবতী সতী সোহাস বদনী বিনন্নত পয়োধর অতি মনোহর পদ্মগন্ধি আমোদিত তার কলেবর সৌদামিনী সম তেজি শোভিছে শরীরে নানা রত্ন ধরে দেবী নিজ কলেবরে ক্ষীণ কোটি শোভে কিব কেশরী সমান চিকন চিকর শির করে অবস্থান কন্দর্পে রতি সম বিরাজে সুন্দরী মুনি মনোহর সতি আহা মরি মরি মৃচ্ছপতি পুনঃ পুনঃ করি দর্শন বিহল হইয়া সরে সমরে তখন বামারে সম্বধি পরে সহাস বদনে কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে বালে শুন বরহা রোহে আমার বচন আসি আছো কোথা হতে বল এখন ভীরুগণ পাই ভয় হেরিয়া তো মারে আসি আছো কেন বল ভীষণ সমরে কাহার নন্দিনী তুমি বল বচন বল বল শশী প্রভে আমারে এখন পরম যুবতী তুমি অতি মনোহর করিবে সুরত ক্রীড়া তুমি নিরন্তর তাহা ছাড়ির ন মাঝে করিয়া গমন শাস্ত্র ক্রীড়া করিতেছ কিসের কারণ আমার বচন শুন উহে সুলোচনে মম পাশে এসে বসে সোহাস বদনে আনন্দে আছে আমার যতে রমণী তুমি তাহাদের মাঝে হবে শিরোমণি বলিতেছি সত্য করি তোমার গোচরে সুখেতে রাখিব আমি নিজে অন্তপুরে দুরাত্মা লম্পট সেই জবনের প্রতি দেবীর সম্বোধি কহে এরূপ ভারতে তাহা শুনি মহারুষ্ট ক্ষত্রিয় নিকর অধর দংশন করে রোষে নিরন্তর ভাউস্ফোট করি সবে কুপিত অন্তরে অস্ত্র শস্ত্র মারে কত জবন উপরে ব্রহ্মাস্ত্র ঘন ঘন করই ক্ষেপর ইন্দ্র অস্ত্র কত মারে কে করে গণন অস্ত্র শস্ত্র কত মারে কে গুণিতে পারে আছন্ন স্বর জালে দশ দিক ঘিরে প্রলয় যে রূপ হয় এই বসুমতি সেই রূপ হইল ধর অন্ধকার অতি জবন উপরে অস্ত্র হয় বরিষণ ব্যতীত হইল তাহে মৃচ্ছ সৈন্যগণ কত সৈন্য পড়ে ক্রমে ধরনি উপরে রক্তপাত হয় কত ভীষণ সমরে প্রলয় সমরে ধরা কাঁপয় যেমন সেই রূপে বসুমতি কাঁপে ঘন ঘন সৈন্যগণ পদ ভরে টলমল করে হেরিয়া দর্শক গণ হৃদয় শ্রীহরে এত বলি সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে বলিলেন পুনরায় মধুর বচনে ঋষিগণ শুন শুন আমার বচন রণ মাঝে যে সতী করিতে চেরন যাহার সম্বোধি সেই জবনের প্রতি কাম ভরে বলেছিল দারুণ ভারতে কিরাত নন্দিনী তিনি পরমা সুন্দরী যাহার চিত্ত বিমোহিত সিন্ধু রাজপরি রণচণ্ডী রূপে তিনি করেন সমর রণে তিনি পুনা সতী অবনি ভিতর কামার্তা হইয়া সেই জবন রাজন কটু বাক্য কহে কত তাহারে তখন সিন্ধুরাজ তাহা শুনি কুপিত অন্তরে ঘন ঘন দৃষ্টি করে জবন ঈশ্বরে তারপর সারথীরে কহে নে বচন আমাদের আদেশ গ্রহ করহ পালন মৃচ্ছপতি যে স্থানে করে অবস্থিতি সেই স্থানে রত্লয়ে চলে দ্রুত গতি কটু কথা কহে দুষ্ট কিরাত কন্যারে সমুচিত ফল দিব এখনই তাহারে তুরমতির দর্পচিন করিব এখন চল চল সেই স্থানে আমার বচন এরূপ আদেশ পেয়ে সারথীর তখন সেই স্থানে দ্রুত গতি করই গমন জবনের সৈন্যগণে করি বিলোড়ন মহাবেগে দ্রুত চলে সিন্ধুর রাজন তাহা দেখি দূরাদর্শ জবনের প্রতি সিন্ধুরাজ অভিমুখে আসে দ্রুত গতি সোনা সেতে অস্ত্র শস্ত্র করিয়া গ্রহণ শীঘ্র গতি রণ মাঝে প্রবেশে তখন বায়ব্য বারুণ আদি কত অস্ত্র লয় সৈন্যগন্ধায় সবে কুপিত হৃদয় বন্যকূট অস্ত্র সব করিয়া গ্রহণ প্রবেশ করিল সবে সমর কানন তাহা দেখি বীরবর সিন্ধু অধিপতি ব্রহ্মাস্ত্র করেতে ধরি অতি শীঘ্র গতি মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে তাহা করিয়া তখন জবন উপরে শীঘ্র করেন ক্ষেপন দিব্যাস্ত্র উঠিয়া ক্রমে গগন উপরে অগ্নিকণা উদ্গীরণ ঘন ঘন করে যত জবনের মায়া বিন্যস্ত হইল জবনের তাহা দেখি বিস্ময় মানিল পরিঘিল ইয়া করে জবন রাজন ঘন ঘন উদ্ভ্রমিত করিয়া তখন নিক্ষেপ করিল তাহা সিন্ধু রাজ পরে সিন্ধু রাজ তাহা দেখি অতি রোষ ভরে ভয়ঙ্কর গদাহস্তে করিয়া গ্রহণ পরিগ উদ্দেশ্যে তরা করেন ক্ষেপন 
গদাঘাতে বিচরণিত পরিগি হইল মৃচ্ছপতি তাহা হেরি কান্দিয়া উঠিল কুট যদি জবনের একত্র হইয়ে ঘুরতর মায়া জাল বিস্তার করিয়ে দারুণ সমর করে সিন্ধু রাজসনে ভয়াকুল মনে সবে হেরিছে নয়নে মদতকট জবনিরা জয় অভিলাসে মুহার সে শত্রুসেনু তখনই প্রবেশে গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতাগ্নি ঘুরতর সরে দগ্ধ করে যেই রূপ পাদপ নি করে অগ্নিকণা উদ্গীরণ করিয়া তেমন ব্রহ্মাস্ত্র সে রূপ করে জবন দহন এই রূপে বহু সৈন্য মারিয়া সমরে পরাজয় হেতু সেই জবন ঈশ্বরে মহাবেগী অশ্বচালে সিন্ধুর রাজন ম্লেচ্ছ রাজপুর ভাগে উপনীত হন তাহার সম্মুখে তরা গমন করিয়ে জলদ বচন কহে কুপিত হৃদয়ে শোনো শোনো ম্লেচ্ছপতি আমার বচন আছি আছে যুদ্ধস্থলে তোমার কারণ তোর পক্ষে কাল সম জানিবি আমারে আছি আছে তোমার যেন বিষম সমরে ধনরাজ আপনার নখেতে যেমন ভুজঙ্গগণের সিরি কর এছে দন সেই রূপ অদ্য আমি অস্ত্রের প্রহারে খণ্ডিত করিব তোর রত্নময় সিরে পালাবার সাধ্য আর নাহি কি তোমার পেয়েছি সম্মুখে তোরে ওহে দুরাচার অজ্ঞানন্দ শোনো শোনো আমার বচন মহাকায় সিংহ যথা হয় ক্রুদ্ধমন মদমত্ত গজরাজে বিনাশিত করে সেই রূপ অদ্য তোরে মারিব সমরে যে রূপ পারিব আজি মৃচ্ছ দুঃসুকুল নিজ বাহু বলে সব করিব নির্মূল এই হেতু রণ মাঝে মম আগমন আজি তোরে পশুসম করিব ছেদন দর্শক যতিক আছে এতিনি ভুবনে সকলে হেরিবে আজ আপন নয়নে এই মৃত্যু যন্ত্রণাতে হইয়া কাতর করপদ বিক্ষেপিবি জবন ঈশ্বর এই রূপ কটু কহি সিন্ধুর রাজন রুকুটি বন্ধ করে অতি বিভীষণ মুহুরু মুহু করে রাজা দংশন অধরে কট কট শব্দ উঠে দশন নি করে গুরুতর সিংহনাদি করে ঘন ঘন টঙ্কার করেন কত লয়ে সরাসন তারপর সর জুড়ি নিজ সরাসনে কটু হাসে কহিলেন জবন রাজনে শোনো শোনো দুরাচার বচন আমার অবিলম্বে যাবি তুই সমন আগার এখনই পাঠাবো তোরে সমন ভবনে জীবনের হয়েছে শেষে জানিবি এখনে বারেক স্মরণ কর আত্মীয় নিকরে স্মরণ করিয়া দেখ নিজ রমণীরে পাপ কত করেছিস রভিয়া জনম সেই সব বৃদ্ধি পটে কর স্মরণ এত বলি কাল সম সিন্ধু অধিপতি সরাসনে সর জুড়ি অতি দ্রুত গতি মন্ত্রীতে মন্ত্রীত রাজা করি সরাসন মৃচ্ছ রাজ পরে তাহা করে নিক্ষেপন হেনকালে বীর্যবতী কিরাত নন্দিনী জবনের কটুবাক্য শ্রবণেতে শুনি অপমানে রোষ ভরে তাহার উপর ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র ক্ষেপে উগ্রতর ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র ব্রহ্মশির হয় রোদ ভরে ক্ষেপে তাহা শুন ঋষি চয় দ্বিজগণ শুন শুন আশ্চর্য ঘটন জেবান কিরাত কন্যা করিল ক্ষেপন জেবান নিক্ষেপে তার সিন্ধু অধিপতি দুইবার শূন্য পরি উঠে দ্রুত গতি অগ্নিরাশি বিস্তারিয়া উঠিল গগনে শব্দ করে ভয়ঙ্কর জলদ গর্জনে বজ্রের সমান অগ্নি করে উদ্গীরণ ঘন ঘন করে কত ভীষণ গর্জন সেন সম মুহাবেগে উঠি শূন্য পরে নিক্ষিপ্ত হইল বান মৃচ্ছ রাজ পরে জবন রাজার পরে পড়িল যেমন অমনি তাহার দেহ করিল দহন বজ্রাঘাত তরু যথা ভূষ্মীভূত হয় সেরূপ হইল দগ্ধ জবন তনয় ঐশ্বর্য গর্বেতে গর্বি ছিল যেই জন সর্বদা করিত সেই প্রজার পীড়ন সতত ভূমিতে যেই প্রফুল্ল বদনে সে জন পড়িল আজি ভয়ঙ্কর রণে রাজার সহিতে ছিল যত সৈন্যগণ সূর্যশালী বলি তারা বিদিত ভুবন অস্ত্রনলে দগ্ধ হয়ে সকলে তাহারা সমন গোচরে সব চলি গেল তরা সেই দুই অস্ত্র যাবে গগনে উঠিল যখন তাহার শব্দ কর্ণতে পচিল সেই কালে বহু যোদ্ধা হয়ে অচেতন ধরাতলে রণ মাঝে করিল শয়ন কর্ণপথে সেই শব্দ পশিল যখন বধির হইল তাহে বহু সৈন্যগণ কেহ কেহ সে অনলে সমাচ্ছন্ন হয়ে বসমীভূত হয়ে গেল ধরাই পড়িয়ে অশ্ব আদি কতদগ্ধ হইল তখন অর্ধদগ্ধ হল রণে কোন কোন জন বিপাসিত হয়ে কে বা ধরাই পড়িয়ে জল জল বলি ডাকে বিকল হৃদয় বিকৃতাস হয়ে কেহ কর এ চিৎকার এই রূপে ঘটে তথা উদ্ভূত ব্যাপার কতর অতি সেই কালে করে পলায়ন অশ্বার হয়ে কত যায় কে করে গণন ভৈরব অস্ত্রের রবে বিভ্রান্ত হইয়ে চারিদিকে যায় সবে সঘনে পলায় কেহ কেহ নিজ প্রাণ রক্ষার কারণ রণস্থলে অস্ত্র শস্ত্র করি বিসর্জন পলায়ন করে চক্ষু যেই দিকে যায় রোদন করিয়া কেহ সঘনে দৌড়ায় হা পিত হা ভ্রাতা বলি কোন জন রণ হতে দ্রুত গতি করে পলায়ন পিতৃদেবে কেহ কেহ করি সম্বোধন হা পিত বলিয়া ডাকে করিয়া রোদন বলপিত কোথা যাব আমারে তেজিয়ে কৃপা করি রক্ষ মরে সঙ্গেতে করিয়ে 
এইরূপে ভীত হয়ে মৃত্যু শূন্যগণ নানামতে চারিদিকে করে পলায়ন রুধির বমন কেহ ঘন ঘন করে মুহাবেগে পড়ে সব বিকল শরীরে প্রবল বায়ুরে বসে জলদ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে করে শূন্যতে গমন মৃচ্ছপতি সেই রূপ বিনিহত হলে অবশিষ্ট যত সেনা ছিল রণস্থলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সবে করে পলায়ন তাহাদের দুঃখ হয় কি করি বর্ণন মহতী সেনার দুঃখ হেরিলে নয়নে কিবা কষ্ট হয় তাহা কি বলি বদনে এই রূপে হত হলে যবন রাজন রণ মাঝে অকস্মাত আছে একজন যবন রাজার ভ্রাতা অতি মুহাবল অবিলম্বে উপনীত আসি রণস্থল মহারো সে উপনীত অস আরোহণে বেষ্টিত হইয়া আসে বহু সৈন্যগণে সবার করেতে সবে অস্ত্র বিভীষণ সবার নয়নে যেন লোহিতে বরণ বৈর নির্যাতন ইচ্ছা করিয়া অন্তরে উপনীত হয় আসি সমর ভিতরে ভ্রাতার নিধনে নিষ্ঠ হয়ে মহাবল প্রতিশোধ দিতে আসে হইয়া অটল মহাবল ধরে যেই জবনের রায় মহামর্দ নাম তার অতি ভীমকায় এই রূপে পুনরায় ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ একত্র হইল আসি করি বারে রণ মহাক্রুর তারা সব কর্কস মূর্তি কিপ্রহস্ত দুরাধর্ষ আসে দ্রুত গতি বর্ষাকালে মেঘ যথা করে বরিশন যবনীরা করে তথা অস্ত্র নিক্ষেপণ পুনশ্চ যবন সৈন্য করি নিরীক্ষণ জরি উঠে ক্রোধ ভরে যত সুখত্রগণ অগ্নিশম জলে সবে আপন অন্তরে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করে কুপিত অন্তরে মুরু মুরু কহে সবে বদনে বচন যবন নিধন কর যবন নিধন এত বলি মৃচ্ছ সৈন্য পুনঃ ভেদ করি ক্ষত্রগণ পশে গিয়া সংগ্রাম ভিতরে ক্ষত্রিয়গণের এই ঊর্ধ্ব হেরিয়া মহামর্দ ধনু লয় করে তে ধরিয়া হাঁচিতে হাঁচিতে লয় নিজ সরাসন টঙ্কার শব্দতে করে বিশ্ব উৎপাদন মহাবেগে অগ্রগামী মহামর্দ হয় কালতুল্য মূর্তি তার নাহিক সংশয় ঐরাবৎ সম তার দেহ বিভীষণ হেরিলে বিমুগ্ধ হয় দর্শকের মন রয়েছে বসিয়া বীর প্রমত্ত বারণে সচল পর্বত সম চলিছে সঘনে ঘন ঘন সিংহনাদি করিয়া তখন সিন্ধু রাজ প্রতি আসে যখন রাজন দূর হতে তাহা দেখি কিরাতের রায় সৈন্যভীর প্রাণ রক্ষা কর বাসনায় সসৈন্যে সেখানে তরা করে আগমন যবনীরা তাহা চক্ষে করে দর্শন মুহামর্দ তাহা দেখি কুপিত অন্তরে প্রবৃত্ত হইলে পরে দারুণ সমরে কিরাত সহিত যুদ্ধ বাঁধিল ভীষণ মুহা গদা নিজ হস্তে করিয়া গ্রহণ করির নিক্ষেপ ইহা কিরাতে ঈশ্বরে গদা আসে মুহাবেগে বক্ষের উপরে রোষ ভরে দেখি তাহা কিরাতে রাজন লম্ফ দিয়া সেই গদা করিল গ্রহণ সেই গদা অনায়াসে ধরি নিজ করে নিক্ষেপ করিল তাহা যবন উপরে গদাঘাতে বিচরণিত মৃচ্ছ সেনাপতি যুদ্ধগণ তাহা দেখি বিমোহিত অতি উদ্ভুত ব্যাপার এই করিয়া দর্শন যুদ্ধগণ বিমোহিত হইল তখন রোষ ভরে সেই কালে কিরাত নন্দিনী অধর দংশন করে শুন যত মনি তারপর শুন শুন আশ্চর্য ঘটন মুহাসুল রূপবতি করিল গ্রহণ পূর্বকালে ভার্গবের শুশ্রূষা করিয়ে পেয়েছিল এই সুল সানন্দ হৃদয় সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম সেই সুল হয় চলন্ত অনল সম নাহিক সংশয় ঋষিখা বিশিষ্ট সেই সুল বিভীষণ কিরাত নন্দিনী তাহা করিল গ্রহণ মন্ত্রপুত করিল তাহা সানন্দ অন্তরে ম্লেচ্ছ রাজভ্রাতৃ পর নিক্ষেপণ করে মহাবেগে সেই সুল উঠিয়া গগন ঘোর রবে ঘন ঘন করে গর্জন তেজ রাশি তাহা ওতে ঘন বাড়িরায় সূর্য বিম্ব সম ইহা কি বলিব সবাই ঘোর শব্দ করি উহা গগন উপরে সবগে পড়িল গিয়া যবনের পরে মহাসুলে ভিন্ন হইল তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল ওহে ঋষিচয় সেই বীর গজ পরি করি অবস্থান রুধিরে বমন করে নাহি কে বিরাম সিন্ধুপতি তাহা দেখি কিউপিতি কন্তরে খড়গাঘাতে যবনের শিরচ্ছেদ করে পুনরায় করি এক অসির প্রহার পাঠালেন গজরাজে সমন আগার এই রূপে হত হলে যবনের প্রতি ক্ষত্রগণ জয় শব্দ করে নিরবধি না ক্ষীণ হয়ে পড়ে ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ কেহ কেহ প্রাণ হেতু করে পলায়ন গুহভঙ্গ করি সব আলুলিত কেশে পলায়ন করি যাই ইচ্ছা যেই দেশে জীবন ত্যাজিয়া যারা হয়েছে পতন শিবাগণ তার পাশে করি আগমন ছিঁড়িয়া সবার মাংস ঘন ঘন খায় চারিদিকে বেড়িয়াসি সকলে দাঁড়ায় শকুনি বায়স আদি করে আগমন আকর্ষণ করি মাংস কর এ ভক্ষণ ভীষণ রাক্ষস তার পিশাচির দল হর্ষবরে সমাগত হয় রণস্থল বিকট হাসিয়া সবে করে বিচরণ রক্ত পান করি সবে আনন্দিত মন খায় মাংস ঘন ঘন পুলক অন্তরে রণস্থলে এই রূপে বিচরণ করে স্থানে স্থানে মহাবল বিহঙ্গম স্থান বিরূপ আকার সবে ভীম দর্শন চিৎকার করিয়া সবে ভয়ঙ্কর সরে বিবাদি করিছে কত তারা পরস্পরে কলহ করে এ সবে মাংসের কারণ এই রূপে রণস্থলে হয় দর্শন ভূতপ্রীত আদি করি যত নিশাচর উপনীত হয় আসি সমর ভিতর 
सुनीति कर्दम भाई से ही रानस्थले अट्टो हर्षो घनो घनो कोरी चेसो कोले इरुपे बिनस्त होले जाबन राजन ताहर जतेक सुनो हुई लो निधन ताहर उनु जिचे से पोडी लो समारे कत्र कुल घनो घनो जय धनि करे सुनो ते पुष्प बिस्ती हाई घने घन करे नित्ता नंदिते अमारी रगन सर्गेते दुदम विवाजे सुमुधुर सारे गंधे विरागन करे हुरी संतारे चारी दिक प्रकाशित हुई लो तकन ज्योतिष का मंडल करे प्रतिभा धारण सुखस्पर्श समीरण वही ते लागी लो बासकर अपुर्व प्रभात धारण करी लो प्रज्जलित हुई लो अग्नि पूर्वेर सामान सकले करी ते थके आहुति प्रदान ए रुपे जाए लाभ करिया सामारे चिंदु राज्य पुलोकित आपन अंतरे कोई त्रिक साम्राज्य पुनो करे उद्धार पुनो राय हासमुख हुई लो तहार परम प्रहिष्ट हुए सिंधु राजन किरात राजारी करे गाड़ आलिंगन आलिंगन करे आर पंचल राजने पुरी लेन अभ्यर्तना मधुर भाषने जबान बाहिन एबे पुरिया मथन विपक्ष शागर होते उठे न राजन बाहु बोले दक्ष करे जबान निकारे मुहा बोले नरपति जाने सर्वनरे पुनो राय सिए पदे उदिष्टित हन सूप्रसन्न तार प्रति सूर्जर नंदन पुनो राय तुष्ट हन ग्रह सनिश्चर उधि की बुरी बो की बा तापस निकार ये रुपे सूत्रों को कोरिया निधन मनोवैथा दूर करे सिंधुर राजन पुनो राय प्रजागण कोरिया उद्धार शासन करे न सभी राजा गुनाधार इंद्र समान प्रजा करे न पालन ताहर गुने रिकोता ना जाए वर्णन आर बीमोतन कोरी सिंधुर इस्सर प्रजागणे धनबान कौरे ने बिस्तर शांति गुंधुरी प्रजा कौरे ने पालन ताहर गुने ते जस जत प्रजागण उत्तीर्ण समान प्रजा पालिते लागीलो ताहर जस्ते धरा पूरी ते होइलो ये दिक्षण हो पर उहे ऋषिगण रनमा जे मुहाबल किरात राजन को न्यार प्रभाव देखी आपन नयोने विसित नयन खुशरुवारी आनंदिते घनो घनो पड़े नीले निकुन्यारे तुली अंकेर ऊपरे मिष्टवासे संबुधिया कहें नितकन इसे वर्षे मम्बा को करो हस्त्रवन तुम्हियाजी रनास्तोले कोरी आगमन जेरुप कोरे चबत्सो बाला प्रदर्शन जेरुपे जाबन कुल कोरी ले बिनास यहाते हुई लो कीर्ति जगते प्रकाश लोकातीत कार्य यहाँ नहीं संसाय हैनो काज पुधी की बोली वो की बस सुनो हो कल्याणी, आमी तब पिता बटे तुमी जेनुंदिनी, किंतु एक कथा बोली करो हो स्रावन, उम्बी का सौदर्य भाभी तुम्हारे एक ओन, ऐमन नहीं पुनरोने को भू नहीं हेरी, पुधी की बोली वो की बस सुनो हो को मारी, एक कथा आरो बोली करो हो स्रावन, चिंदुराजी उन रक्ता हुए चे एक ओन, तहाँ देखिए सोबार समुखे अमी सानंद अंतरे तुम्हारे उर्पिपो अमी सुइंदव इस्सारे ऐतबुली बीर बार किरात राजन दुही तार कर पद्म कोरिया धारन सिंधुराज कर शह जोजी तिद कोरिये सिंधु नाथे बोली लेन सानंद ही दाए बीर बार सुनो सुनो आमर बचन सर्वसिलोक कना कुन्या कर दर्शन होया चे उन रक्ता तुम्हार ऊपरे अतो ये भी कुन्या दान कोरी तब करे पुत्नी ते यहाँ तुमी कर हो ग्रहन ताहे तुष्ट हो बो अमी सुनो हो राजन साधु सिला ये कुन्या हेरी चे नयने आजक गुन नहे के तब भाभी देहो मने केवल नहे कुन्या मात्र रूप बोती गुन गुनातर आचे उहे मुही पोती सास्ता दिते ज्ञान ताहे सुनो हो राजन रानो दक्खा ये कुन्या कोरी ले दर्शन उधि के बोली वे कीबा उहे मुही पोती ब्रह्मन करा एवे कोही नुसम प्रति कीबा आर तब पाशे कोही बो बचन समरी पांडितो एरे कोरी ले दर्शन ना मेरे सदिशो कार्यो करे चेन इनि बीरा ना में क्या तो इनि उहे निरपमोनी उधि के बोली वो कीबा सुनो हो राजन एकमात्र तुम्हारे प्रति उन्हु रागी होन बीमेचना कोरी देखो आपन अंतरे एकमात्र राज्य तब उद्धारित तरे नंदिनी आमारे कोरे रानी आगमन उधि की बोली वो कीबा सिंधुर राजन देखो राजा बीमेचिये ए भवा संसारे प्राणों ये बीमुक्त हो जो दी नहीं होए नरे तबे की उद्धत होए दीते दी जो प्राण प्राण दीते के वा आशे उहे मुतिमान ये देखे बीबेचिये आपन अंतारे प्राण समान उन दिनी दे दिनु तबा कोरे जगते नहीं के हरि तुम्हारे समान सकले रे करो तुमी उचित समान जे जन जे रूप मानुनिय होए ताहरे से रूप मानो करो मोहदाय दीते ची कोन्ये रे तबा करे उपहार मामा उन रोद रुखा करो गुनाधार जो आमी पुलों के तो हवो आपन अंतरे बोली भी उधिक आर की बोले तो मारे ये रूप सुलोलिते बच्चों ने बिन्यासे किरातेर उधिपति बासों ना प्रकाशे उन्होंने नौ करे कतो सही मोती मान सुनिया स्रावने तहां सुइंदब धीमान कोहिले न सुनो सुनो किराते राजन आज्ञा कोहिले मोरे जहां उहे मुहात्मन अभिचारे तहां आमी कोरी 
कृतघ्न न हे के कभु सिंधु अधिपति जानी बे अंतरे इहा उहे महापति तुमार नंदिनी हई परम रूपसी ताहार रूपे रे कथा भाबी दीवाने से ललना कोले रे तिनी प्रधान भूषण हामी तारे समादरे कुरी बो ग्रहण नाही के जगते केहो ताहार समान सादरे लईबो तारे उहे मोतिमान एतो बोले धर्मनिष्ठ ने सिंधुर राजन सबारे समके कोनिया करेन ग्रहण लक्ष्मी रे ग्रहण जथा करे नारायण सेई रूप महावीर सिंधुर राजन पत्नीत ग्रहण करे किरात कन्या रे जय जय शब्द करे जत सब नरे एई रूप सिंधु राजी समर करिया पितृ राज्य पुनराई लोई लोजिनिया किरात राजी आर पांचले पतिर सहाय्य लोइया सेई सैंधव प्रबीर दुरात्मा जवन गने करिया निधन पैतृक साम्राज्य पुनो करेन ग्रहण निज हस्ते शत्रु गने करिया संसार सिंहासन उधिरुड़ होलो पूर्णबार गुरुजन पासे आगे कोरिया ग्रहण लोई लेन पुनराई राज सिंहासन जे मन बोसिलेन राजा राज सिंहासने मागद आशीर सब निप विद्यमान मागधिरा चारिदिके कोरिया अवस्थान स्तुति पाठ आरंभ लेन निप विद्यमान राजार जतेक गुण कोरिया कीर्तन परम आनंद करे सेई सब जन हेनो काले जितेंद्रिय ब्राह्मण निकर उपनीत होय आसी राजार गोचर दुर्भाग्यत करे सब कोरिया ग्रहण आशीर्वाद करे तारा के करे वर्णन पुरो नारी सबे आसी राजा रे गोचरे लाज बरसे चारि दिके हर्ष सहकारे चारि दिके होते जत आसिया राजन नत श्री राज पद कोरी लो बंदन मुकुट सवार सिरे किबा शोभा पाए मुनि ते खोचित ताहा की बोली सबाई सेई सिरे नुति करे सैंधव चरणे आनंद उठिल आहा सैंधव भवने असंख असंख दिन दुरिद्र निकर उपनीत होय आसी राजा रे गोचर ओहिमत अर्थ पाए एई से कारणे राजगुण करे गण एकांत जतने वंशेर महात्मा कथा कोरिया कीर्तन प्रशंसा करे राजा सेई सब जन स्तुति बाद करे कत बरनी बार नय नगरी होई लो क्रमे कोलाहलमय तार पर बीरसेन सिंधु अधिपति राज सिंहासन बसी सेई महामति विधिमत वेद मंत्र कोरी उच्चारण किरा तेर निरि रे करेन ग्रहण रमणी दिव्य रूप की बोलिब आर ताहे सिंधु अधिपति अति गुणाधार योग्यपति सने कहिलो योग्य रे मिलन कमलाई लय जथा देव नारायण आनंद पुरीते होइलो सैंधव नगरी से कालेर सुख कथा बुरनी बारे नारी तत्वधिर निपबर सैंधव ईश्वर सर्वशास्त्र विशारद गुनी रिप्रबर कुलाचार्य पासे मंत्र करिया ग्रहण ग्रह राज शनि देवे करेन पूजन शनि बारे सुसंगत होइया राजन सूर्य सुते जथा विधि करेन अर्चन स्तव पाठ करे राजा मधुर वचने प्रसन्न करेन ग्रह एकांत जतने एई रूपे समातित होइलो वत्सर सुप्रसन्न ग्रह राज राजार ऊपर परितिष्ट होइ तिनी राजार ऊपर शांत भावे आविर्भूत हन शून्य भरे जलद गंभीर रवि कोरी संभाषण कहिलेन सिंधुनाथे मधुर वचन सिंधुपति सुन सुन वचन अमर सर्वगुणे गुणवान तुमि गुणाधार अमर प्रसाद तुमि अतिव अचिरे राज चक्रवर्ती हबे कहिनि तोमारे सर्वभूम पद तुमि हबे उदिष्टित अमर वचन राजा जानिबे निश्चित जाबत करिबे तुमि कबु अवस्थान विपद न हबे तब ओहे मोतिमान विघ्न न करिबे कबु तोमा आक्रमण आरो जहां बोली राजा कर हस्रवन आदि व्याधि न रहिबे राज्यर भीतर अकाल मरण जाबे राज्य होति दुरे दरिद्रता न रहिबे प्रजार भीतर अमर आदेश यहा ओहे नरबर दुख जाले मुक्त हबे जत प्रजागण परम सुखेति रबे जानिबे राजन आर एक कथा बोली सुनो गुणाधार जेई व्यक्ति देह धोरी धरणि माझार तब सम भक्ति भाबे अमर बासरे विधाने करिबे पूजा अमर सादरे तब मम भक्ति भरे करिबे पठन अथवा भक्ति करी करिबे श्रवण प्रसन्न होइबु आमि ताहार ऊपर सुखेति रहिबे सेई अवनि भीतर विपद ताहारि नाही भेरिबे कखन सुखेति रहिबे सेई अमर वचन एत बोली पुनराई मधुर वचने विधि सुत कहे पुनः जत ऋषि गणे ऋषि गण सुन सुन बोली तार पर राजा रे एते के बोली ग्रहेर ईश्वर अविलंबे अंतरहित होलेन गगने पुलकित नर पति निज मने मने सोबाते आचिर जत मानवेर दल जय जय ध्वनि करी करे कोलाहल आनंदिर जय ध्वनि सवार बदने कत धन देन राजा दिन दुखी गने परम सुखेते रहे जत प्रजागण पुत्र सम प्रजा राजा करेन पालन एदिके किरात राज ईश्वर पांचाल दुई जने केचु दिन रहे से स्थल प्रणय बाड़ी रे क्रमे सिंधु राज सने दुई जने केचु दिन रहे से इकाने तार पर राज पासे जाचे ने विदाय ताहा सुनि सिंधुपति विचलित काय अविरल ओश्रुवारी करे विसर्जन तार पर मन बेगे कोरिया दमन नरपति दुई जने दिलेन विदाय विदाय लइया तना दुई जने जाय 
নিজ রাজ্যে যাত্রা করে উভয় রাজন যথাকালে উপনীত হন দুইজন এরূপ শ্বশুর আর সুহৃদ প্রবরে বিদায় প্রদান করি আপন অন্তরে বিষাদ লভেন সেই সিন্ধুর রাজন ধৈর্য ধরি তারপর ওহে ঋষিগণ প্রজারে পালন করে একান্ত যতনে বিধিমতে পূজা করে যত দেবগণে অতিথি গণের সদা করেন পূজন দিন দুঃখী জনে ধন করেন অর্পণ যাগযজ্ঞ কত করে বর্ণিবার নয় তাহার শাসনে সুখী প্রজাগণ হয় জনমে প্রচুর শস্য ধরণী মাঝারে যথাকালে জলবর্ষে জলদ নি করে অনাবৃষ্টি নাহি হয় রাজ্যের ভিতর অকালে মরণ নাহি জানে কোন নর পরম সুখেতি থাকে যত প্রজাগণ নারায়ণ সম রাজ্য করেন শাসন তাহার শাসন গুণের নৃপতি নিকর বসীভূত হয়ে কাছে রহে নিরন্তর বীরত্ব যেরূপ ধরে সিন্ধু নরপতি আচয় খ্যাত তাঁর সর্ব বসুমতি তাহার বীরত্ব ভরে অরাতি নিকর নিরন্তর হয়ে রহে সভয় অন্তর মিত্রবর্গে সদা সুখী রাখেন রাজন যাগযজ্ঞ কত করে সমিতি বিক্রম নানাবিদ যজ্ঞ করি সিন্ধু অধিপতি দেবতা গণের তুষ্টি করে নিরবধি দেবগণ তুষ্ট হয়ে পুলক অন্তরে অভিমত বর দেন নৃপতি প্রবরে নরপতি বর পে আনন্দে মগন বিপ্রগণে নানা মতে করান ভোজন স্বাদু অন্য ব্যঞ্জনাদি দেন বিপ্রগণে বচন দিলেন কত না যায় কহনে নানাবিদ অলঙ্কার করেন প্রদান বিপ্রগণে এই রূপে তোষেন ধীমান তারপর নারায়ণে স্মরেন অন্তরে কাণ্ডারি অন্তিমে যিনি ভব পারা পারে সর্বজ্ঞানময় যিনি সুমঙ্গলময় সেই দেবী স্মরণ হৃদ্যে রাজা গুণময় এই রূপে বাসুদেবে করিয়া স্মরণ দিগ্বিজয় অভিলাস করেন রাজন হৌকহিনী চিত্রঙ্গ সেনা সহকারে নরপতি চলিলেন দেশ দেশান্তরে জৈত্র রথের বাহনাদি করিয়া যোজন বীর সেন সেই রথে করি আরোহণ করিলেন শুভযাত্রা দিগ্বিজয় তরে রণবাদ্য চারিদিকে বাজে ঘুরসরে ভারত আদি যত রাজ্য করিয়া গমন একে একে পরাজয় করেন রাজন ভারত কেম্পুর আর রাজ্য ইলাবৃত রাজ্য সব অনায়াসে হল পরাজিত আর পার্বত্য যত বর্বর জবন ক্রমে ক্রমে পরাজিত হয় সব জন এই রূপ নরনাথ অতিব আচরে পরাজয় করিলেন সকল রাজারে বসীভূত হয় তাহে যত রাজগণ কত ধন রত্ন আদি করে বিতরণ কত সহস্তি রাজা উপহার পায় কত দ্রব্য পান তাহা কি বলি সবাই বহু ধন এই রূপে করিয়া গ্রহণ পুনশ্চ স্বরাজ্যে রাজা প্রত্যাগত হন অখণ্ডিত ভুজদণ্ড প্রতাপে রাজন যাবতীয় শত্রুগণে করিয়া দমন মহারাজ সিন্ধুপতি আপনার বলে করিলেন শিয়বস অরাতি মণ্ডলে নির্বিশ ভুজঙ্গ সম হত দর্প হয়ে রহিল তাহারা সবে বিকল হৃদয় তাহাদের পাশে কর করিয়া গ্রহণ আপন রাজ্যতে আসে সিন্ধুর নন্দন নরপতি এই রূপে আসিয়া নগরে রাজসু যজ্ঞ করে অতিভুক্তি ভরে অশ্বমেত যজ্ঞ করে যেমন বিধান দিন দুঃখে জনে ধন করেন প্রদান প্রভূত দক্ষিণা দেন যত বিপ্রগণে সম্মান করেন কত অভ্যাগত জনে এসেছিল যত রাজা তাহার আলয়ে সবারে সম্মান করে রাজা মহোদয় যজ্ঞবিধি এই রূপে হলে সমাপন সবারে বিদায় দেন সিন্ধুর রাজন অভ্যর্থনা সম্বর্ধনা করিয়া যতনে বিদায় দিলেন সবে বিহিতি বিধানে বিদায় পাইয়া সবে করে গমন আপনি আপন স্থানে উপনীত হন যজ্ঞ আদি এই রূপে করি সমাপন বিশ্বাস কারণে রাজা সমুদ্রত হন রাজকার্য সমর্পিয়া মন্ত্রীর উপরে নৃপবর পশিলেন অন্তর ভিতরে কিরাত নন্দিনী সহ করেন বিহার আরও যত নারী ছিল অন্তপুরে তার ধর্ম অবিরোধ করে বিহার রাজন সবাকার মনতুষ্টি করেন সাধন এই রূপে কিছুকাল করিয়া বিহার পুনরাজ কাজে মন দেন গুণাধার কিরাত নন্দিনী গর্ভে জনমে নন্দন পরম সুন্দর সেই অতি বিমোহন আনন্দে পুরীতি হয় রাজার নগর প্রতি ঘরে মহোৎসব করে সব নর কদলী রূপিত হয় প্রতি দুয়ারে দুয়ারে পুষ্পমাল শোভে কত কেবল নিতে পারে পূর্ণকুম্ভ দুয়ারে দুয়ারে কর স্থাপন আনন্দে মগন হয় যত প্রজাগণ সুখের আসরে ভাসে সিন্ধু নরপতি নারীগণ অন্তপুরে মহাসুখী অতি দিনজনে ধন রাজা করেন অর্পণ বিপ্রগণে নানা মতে করান ভোজন দেবতা উদ্দেশ্যে পূজা করেন যতনে এই রূপে শুভ কার্য পুত্রের কারণে মহাসুখে হইলেন সুখী নরপতি মনের হরি সে কাল যাপে দিনে রাতে অধিকে বলিব কি বা ওহে ঋষিগণ জিজ্ঞাই আসা ছিলেন যাহা করিনু বর্ণন এহেনে মাহাত্ম কথা কহিনু সবারে ভক্তি ভরে তাঁর পদ ভাব অন্তরে তাঁহার অসাধ্য নাহি ভুবন ভিতর তাঁহার প্রসাদে সুখী হও যতনর উচ্চ জনে নিচে করে সূর্যের নন্দন নিচে জনে উচ্চ করে সেই মহাত্মন বিধানে তাঁহার পূজা করিলে যতনে বিঘ্ন রাশি নাই আসে তাঁর বিদ্যমানে ভক্তি ভরে তাঁর স্তব করিলে পঠন বাসনা পূরণ হয় ওহে ঋষিগণ অধনির ধন হয় তাঁহার কৃপায় তাঁর বরে পুত্রহীন পুত্র আদি পায় কামার্থীর কামপূর্ণ প্রসাদে তাঁহার ধর্মার্থীর ধর্ম হয় জগত মাঝার 
অধিকে বলিব কি বা ওহে ঋষিগণ যাহার যে মত আছে উচিত নিয়ম ধর্ম রক্ষা সেই রূপে করিলে যতনে কর্তব্য সাধন করিলে ঐকান্তিক মনে তাহারে বিপদ নাই করে আক্রমণ বেদের বিধান এই শাস্ত্রের বচন ধর্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ সিন্ধু নর পতি কর্তব্য সাধন করিলে সেই মহামতি সেই বিঘ্ন রাশি তার হইল বিদুরণ রাজ চক্রবর্তী হল এই সে কারণ রাজগণ রাজধর্ম পালিলে যতনে বিপদ নাই আসে তার বিদ্যমানে যাহার যেমন আছে কর্তব্য বিধান সেরূপ করিবে কাজ সেই মতি মান পুরাণ ধর্মের কথা অতি মনোহর সুনীরে পাতক তার যায় দুরান্তর রাজ কর্তব্য রাজ চক্রবর্তী কথা হইল বর্ণন ব্যাখ্যা করে সমুদয় বিধির নন্দন ইতিক বচন শুনি যত ঋষিগণ মধুর বচনে পুনঃ করি সম্বোধন জিজ্ঞাসা করেন সবে সনত কুমারে শুন শুন নিবেদন করি হে তোমারে তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব কাহিনী বলবতী হয় ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ শুনি বিধানীতে নিজ কর্ম করিল সাধন সেহেতু পরম সুখী সিন্ধুর রাজন এ কথা কহিলে তুমি মোদের গোচরে তাই পুনঃ জিজ্ঞাসেছি জানিবে তোমারে উচিত হয় কি কাজ করিতে রাজার প্রকাশিয়া সেই কথা কহ গুণাধার সামান্যত কি বা কাজ করিলে সাধন সুখে কাল রাজগণ কর এ যাপন কর্তব্য কর্মের বল কি কাছে বিধান এই সব বিবরিয়া কহ মতিমান ইতিকে বচন শুনি বিধির নন্দন কহিলেন শুন শুন যত ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অতি মধুময় বর্ণন করিব তাহা ওহে ঋষিচয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজন ধর্ম অবিরোধে প্রজা করিবে পালন ধর্মলোপ নাহি হয় এ মত প্রকারে যথাবিধি নিরন্তর পালিবে প্রজারে এই তো কর্তব্য কর্ম হতেছে রাজার বেদের বচন ইহা শাস্ত্রের বিচার রাজ্য নষ্ট হয় যাহে ওহে ঋষিগণ সমূলে রাজ্যের নাচ করে যে করম সেসব করম রাজা ত্যাজিবে যতনে জানিবে বেসন উহা শাস্ত্রের বচনে মন্ত্রণা করিবে যাহা মন্ত্রীর সহিতে রাখিবে দৃঢ়ভাবে শাস্ত্রের বিহিতে প্রকাশ কাহারে পাশে কভু না করিবে গুপ্ত থাকে যাহে তাহে যত্নবান হবে মন্ত্রীগণে বিবেচিয়া করিবে স্থাপন কেবা দুষ্ট কেবা ভারত দেখিয়ে রাজন নাহি কোনো দোষ কহু যাহার শরীরে মন্ত্রী দেব তারে করিবে সাদরে কি দোষ করেছে শত্রু করিয়া দর্শন সেই জনে তারপর করিবে শাসন সর্বস্থানে গুপ্তচর রাখিতে হইবে সকল বিষয় তারা দেখিয়ে বেড়াবে রাজ্যের সর্বত্র তারা করিবে ভ্রমণ কোনো ব্যক্তি কেবা করে করিবে দর্শন সেই সব নিবে দিবে রাজার গোচরে বুঝিয়া করিবে রাজা যাহা হয় পরে কিবা বন্ধু কিবা মিত্র কিবা আত্মজন কাহারে বিশ্বাস নাহি করিবে রাজন কিন্তু কার্যকাল যদি উপস্থিত হয় বিশ্বাস করিবে শত্রু প্রতি সে সময় সেই কার্যশাস্ত্র আদি করিতে হইবে তাহা তেমনি প্রতিশ্রদা কৌশল দেখাবে ক্ষয় বৃদ্ধি পরিসন্ন হবেন রাজন মন্ত্রীগণের নিজ বসে করিবে স্থাপন বৃত্তগণে বসীভূত সতত রাখিবে পৌরজনের নিজায়ত্ব নিয়ত করিবে বিরোধ করিতে হয় শত্রুর সহিতে কিন্তু কাল বিচারিবে যেমনে বিহিতে বসীভূত নাহি করি নিজ ভৃত্তগণে আয়ত্ত না করি আর যত মন্ত্রীগণে শত্রু জয় নর প্রতি বাঞ্ছা যেই করে আসি যত বিঘ্ন রাশি ঘেরিবে তাহারে বাসনাপূর্ণ তাহার না হয় কখন অজিত আত্মা সেই জন শাস্ত্রের বচন শত্রু হতে পরাভূত সেই জন হয় নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা নাহিক সংশয় কাম ক্রোধ না করিবে নৃপতি কখন এই সব বৃদ্ধি হতে দিবে বিসর্জন রাখিবে না কাম আদি আপন অন্তরে অন্তর হইতে তাহা বিসর্জিবে দূরে যেই রাজা কাম ক্রোধ করে পরাজয় তার কাছে শত্রুগণ পরাভূত হয় কাম আদি জয় যদি করি বারে নারে শত্রুগণ না সে তারে জানিবে অন্তরে তাহার রাজত্ব নাহি বহুদিন রয় অচিরে জীবন সেই ত্যাজয় নিশ্চয় কাম ক্রোধ লোভমুহ মানহর্ষ আর এই চয় মুহারিপু শাস্ত্রের বিচার রাজার পরম শত্রু এই চয় হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয় পাণ্ডুরাজ কাম হেতু লোভেছে পতন অনুহ্লাদ সুখ পান ক্রোধের কারণ ক্রোধ হেতু তার পুত্র অকালে তে মরে লোভ হেতু ওইল মরে জানে সর্বনরে মদ হেতু বেন রাজা লোভিল বিনাশ মান হেতু অনায়ুর পুত্র পায় নাশ হর্ষ হেতু বিনাশিত হয় পুরঞ্জয় অতএব মহাশত্রু এই ছয় হয় এই সব পুন পুন করিয়া স্মরণ এই সব দোষ রাজা করিবে বর্জন কভুনা রাখিবে দোষ আপন শরীরে তবে তো রহিবে সুখে এভব সংসারে এই সব দোষ যদি করে বর্জন পরম সুখে তো রবে ভবে শ্রী রাজন শত্রুগণ তার কাছে বসীভূত রবে তাহার বিনাশে শত্রু উদ্যত না হবে রাজার কর্ম এই তো ওহে ঋষিগণ যতন এসব রাজা করিবে সাধন বায়স কোকিল ভৃঙ্গ মৃগভুজঙ্গম ময়ূর কুক্কুট হংস লোহ নয় জন ইহাদের স্বভাবাদি করি দর্শন নরপতি সেই রূপ করিবে করম বিপক্ষ উপরে রাজা একান্ত অন্তরে কীটকের সমক্রিয়া করিবে সাদরে 
উপহাস কালে রাজা করিয়া যতন করিবে কৃপে লিখা চেষ্টা প্রদর্শন সালমরি বীজের চেষ্টা যেই রূপ হয় অবগত হবে তাহার নৃপমহোদয় চন্দ্রের স্বরূপ রাজ অবগত হবে সূর্যের স্বরূপ রাজ অবশ্য জানিবে উল্টা রমণী পদ্ম সরব ও শুনি গুবির নিরস্তন আর গোপের রমণী এদের নিকটে প্রজ্ঞা করিলে গ্রহণ রাজার মঙ্গল হয় ওহে ঋষিগণ শুন শুন ঋষিগণ বলি পূর্ণবার যেসব উচিত হয় করিতে রাজার যখন সাম্রাজ্য রাজ্য করিবে পালন করিবে ইন্দ্রসম আকার ধারণ সূর্যসম সোম আর বায়ু আকৃতি ধারণ করিবে সেই কালে নরপতি বর্ষাকালে চারি মাস দেবেন্দ্র যেমন অ্যাপায়িত করে ধরা করি বরিষণ সেই রূপ দান দ্বারা বিবেক রাজন সবার হৃদয় তুষ্টি করিবে সাধন আট মাস যেই রূপ দেব দিবাকর আকর্ষণ করে জল দিয়া নিজ কর সেরূপ করিয়া রাজা সুসুখ উপায় শুল্ক আদি কর যত করিবে আদায় কাল উপস্থিত হলে সমন যেমন প্রিয় বা অপ্রিয় সব করেন নিধন সেরূপ নিরপতি যদি অপরাধ হেরে সমভাবে দণ্ড দিবে প্রজা সবাকারে প্রিয়া প্রিয় বিচার না করিবে কখন এই তো রাজার কার্য শুন ঋষিগণ যেই রূপ পূর্ণচন্দ্র করি দর্শন প্রীতিমান হয় যত ভুবনের জন নিরীক্ষণ সেই রূপ করিয়া রাজারে সকলে সন্তুষ্টি যদি লভয়ে অন্তরে তাহা হলে শশীব্রত হয় অনুষ্ঠানে বলিন রাজার ধর্ম সভা বিদ্যমান সবার অন্তর মাঝে পবন যেমন নিগুড় রূপেতে সদা করে সঞ্চরণ সেই রূপ চর দ্বার বিবেকী রাজন সবার অন্তর মাঝে করিবে এমন সবার মনের ভাব জানিতে হইবে তবে তো মঙ্গল নৃপ অবশ্য লোভিবে অমাত্য বান্ধব পৌর যেই কোন জন রাজার উপরে ভাব রাখেন কেমন চর দ্বার এই সব জানিবে নৃপতি মঙ্গল হইবে তাহে শাস্ত্রের ভারতী যাহার হৃদয় লোভ না আছে কখন সেই রাজা হৃদয় কাম না করে ধারণ অন্তর আকৃষ্ট যার কিছুতে না হয় সেই রাজা স্বর্গভোগী জানিবে নিশ্চয় কুপথে গমন যদি করে প্রজাগণ অথবা সধর্ম তারা করে বিসর্জন শাসন করিবে রাজা বিহিতে বিধানে এই তো রাজার কর্ম কহি সভাস্থানে পুনশ্চ সধর্মের রত যেই রূপে হয় সেই কাজ করিবেন নৃপমহোদয় সুপথে গমন করে যাহি প্রজাগণ যেই কার্য কায় মনে করিবে সাধন এই রূপে আপ্ত কার্য করিলে নৃপতি অন্তিমে তাহার হয় পরামাশ গতি অন্তকারে দিব্য জানে করি আরোহণ স্বর্গপুরে সেই নৃপ করেন গমন শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় বলি রাম সভা পাশে ওহে ঋষিচয় মঙ্গল কামনা করে যেই নর রায় সর্বথা করি পেশেই এসব উপায় বিপ্রদি চতুর্বর্ণ রাজতে যাহার আপন আপন ধর্ম করে অনিবার নিজ ধর্ম কবু নাহি কর এ বর্জন সেই রাজা অবসন্ন না হয় কখন ইহকালে সুখে থাকে সেই নর পতি অন্তিমে তাহার হয় পরমাশু গতি শত্রুগণ তারে নাহি করে আক্রমণ তাহার নিকটে বস অন্য রাজগণ সামন্ত রাজার সব বিনত বদনে বন্দনা নিয়ত করে তাহার চরণে বিঘ্নরাশি সেই নৃপে করি দর্শন দ্রুতপদে দূরস্থানে করে পলায়ন ইহকালে নিত্য সুখ সেই রাজা পায় পরকালে দিব্য রথে দিব্য পুরে যায় দুর্মতি যদ্যপি হয় রাজ্যের ভিতর অন্য জনিক মন্ত্রণা দিয়া সেই নর সধর্ম হইতে তারে বিচলিত করে রাখিবেন দৃষ্টি রাজা তাহার উপরে সধর্মে তাহারে পুনঃ করিবে স্থাপন ইষ্ট মনে বিধি মতে করিবে শাসন এই তো রাজার ধর্ম ওহে ঋষিচয় শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয় এই সব বিবেচিয়া পালহ অন্তরে যেই রাজা প্রজা পালে অতি যত্ন করে প্রজার ধর্মের অংশ পাই সে রাজন স্বর্গবাসী হন পরে শাস্ত্রের বচন রাজধর্ম যেই রূপ করিছে শ্রবণ সেই রূপ সবা পাশে করিনু কীর্তন অধিকে বলিব কি বা তাপস নিকর রাজধর্ম পালিবেগ সদা নৃপবর নবজন্ম এই রূপে করিয়া ধারণ নৃপগণ অন্য অন্য করিবে করম যাহার যেমন কর্ম আছে নির্ণয় সেই রূপ করিতে হবে ওহে ঋষিচয় কিন্তু এক কথা বলি শুন সর্বজন আপন করম বটে করিবে সাধন বিপ্রের উচিত কাজ ব্রাহ্মণে করিবে ক্ষতিয়েরা নিজ কাজ যত্নে সাধিবে বৈশ্যগণ নিজ কর্ম করিবে সাধন শুদ্রগণ করিবে যেমত নিয়ম নারীগণ নিজ কার্য করিবে যতনে যেমন নির্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বিধানে নানাবিধ ব্রত আছে শাস্ত্রের ভিতর নারীরা করিবে তাহা করিয়া আদর বিধানে যতক ব্রত করিলে সাধন অনুত্তম ফল পায় নারী জাতিগণ নরনারী সবে ব্রত করিবে যতনে যে মত নির্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বচনে অধিকে বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ জিজ্ঞাসিয়া ছেলে যাহা কোহিনু কীর্তন পুরাণে ধর্মের কথা অতি মনোহর শুনিলে পাতক নাশ পুত কলেবর ব্রহ্মেরে মাহাত্ম নির্ণয় শ্রবণে ধর্মের কথা অতি মনোহর সুমধুর স্বরে বলে ব্রাহ্মার কোঙ্গর পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত মুনিগণ নিবেদন করি ওহে বিধির নন্দন 
ব্রতের মাহাত্ম কথা শুনিতে বাসনা বর্ণন করিয়া তাহা পুরাবো কামনা কোন ব্রত ফলে হয় কি পূর্ণ সঞ্চার প্রকাশ করিয়া কহ ওহে গুণাধার পূর্ণ কথা তব পাশে করিয়া শ্রবণ সার্থক হোক এবে মোদের জীবন ঋষি দের মুখে শুনি এ থেকে কাহিনী সনত কুমার কহে সুমধুর বাণী ঋষিগণ বলিতেছি করণ শ্রবণ ব্রতের এ মাহাত্ম কথা অতিব উত্তম ষষ্ঠী ব্রত নামে আছে ব্রতের প্রধান পাতক বিনাশ পাই কৈর অনুষ্ঠান এই ব্রত উপদেশ দেন প্রজাপতি পাতক বিনাশ পাই শাস্ত্রের ভারতী স্বর্ণোৎপল বিনির্মাণ করিয়া যতনে পুঁজিবে তাহা দিয়া দেব নারায়ণে এই রূপে যেই করে ব্রতের সাধন বিষ্ণুপদ পাই সেই শাস্ত্রের বচন আষাঢ়ের চারি দিন অভ্যঙ্গ তাজিলে পৃথিব্রত নাম তার শাস্ত্রে হেন বলে এই রূপ যেই জন কর এ সাধন শ্রীহরি পরম তেষ্ট তার প্রতিরণ পূর্ণ দিনে হরগুরি করিয়া পূজন বিধান নিয়ম আদি করিলে পালন হরগুরি পরিতিষ্ট তাহার উপরে গৌরীব্রত নাম তার জানিবে অন্তরে একাদশী দিনে যেই হয়ে ভক্তিমান অশোক কুসুম স্বরে করিয়া নির্মাণ বিধানে অর্চনা করি দেব নারায়ণে কাঞ্চনের পুষ্প দেয় অতিশুদ্ধ মনে তারপরে শ্রীহরির প্রীতির কারণ বিপ্রগণে বস্ত্র দেয় আর বিভূষণ কল্পকাল যেই জন রহে বিষ্ণুপুরে শোক নাহি ঘেরে কবু তাহার শরীরে কাম্যব্রত নামে এই ব্রতের নির্ণয় বলিলাম সব পাশে ওহি ঋষি চয় কার্তিক মাসেতে যেই হয়ে ভক্তিমান স্বর্ণ পদ্ম মনোরম করিয়া নির্মাণ রুদ্রের অর্চনা করি বিহিতি বিধানে সেই পুষ্প দান করে যে কোনো ব্রাহ্মণে রুদ্রলোকে যায় সেই ত্যাজি কলে বর পরম সুখে তথায় রহে নিরন্তর শিব ব্রত বলি ইহা বিদিতি ভুবনে মহাফল প্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচনে হেমন্ত কালেতে কিংবা শিশির সময় যেই জন পুষ্প সেবা যত্নে ত্যাজিয়ে অপরাহ্নে মহেশের পৃথির কারণ অথবা হরিত পৃষ্টি করিতে সাধন সুগন্ধি কুসুম দেয় ব্রাহ্মণের করে সেই নিত্য পদ পাই মহেশের পরে সোমব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবন সব পাশে বলিলাম ওহে ঋষিগণ ভাগ্যব্রত বলি খ্যাত শুনহ এখন অনুত্তম ব্রত সেই শাস্ত্রের বচন ফাল্গুনের তৃতীয়াতে বিহিতি বিধানে করিবে লবণ দান বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে বিপ্র দম্পতির পরে করিবে পূজন অর্পণ করিবে তারে গৃহ উপকরণ এই রূপে ভাগ্যব্রত যেই জন করে গৌরী রোকে রহে সেই কল্পকাল তরে যেই জন মৌন ব্রত করিয়া ধারণ সন্ধ্যাকালে যথাবিধি করিয়া অর্চন বস্ত্র তৈল দান করে ব্রাহ্মণিনী করে সংবৎসর এই রূপে প্রতিদিন করে সরস্বতী লোকে যায় সেই সাধুজন সারস্বত ব্রত ইহা সুনমুনিগণ প্রতি মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে নরনারী যেই কেহ ভক্তিযুত চেতে কমলার পূজা আদি করিয়া সাধন উপবাসী হয়ে থাকে ওহে ঋষিগণ সম্বৎসর এই রূপে নিয়মে থাকিয়া উৎযাপন করে শেষে পবিত্র হইয়া স্বর্ণপদে সহ ধেনু দক্ষিণা বিতরে অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু নরে এই ব্রত যেই জন করই সাধন কীর্তিশালী হন সেই শাস্ত্রের বচন কীর্তিব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবনে সার কথা বলিলাম সব বিদ্যমানে যেই সব সাধুজন ধর্মপরায়ণ যথাবিধি নিয়মাদি করিয়া ধারণ সর্বদা অঘৃত দ্বারা দেব দেব হরে চিনান করাই কিংবা কেশব দেবেরে ষাঙ্গ হইয়া পরে কর এ প্রণাম বিপ্রগণে ধেনুবস্ত্র কর এ প্রদান স্বর্ণপদ্ম দান করে ব্রাহ্মণীর করে শিব লোকে যায় সেই মহেশের বরে শিবব্রত বলি ইহা বিদিতি ভুবন পরম পবিত্র ব্রত শাস্ত্রের বচন প্রত্যেক নবমী তিথি পেয়ে যেই জন এক বেলা অন্নমাত্র করিয়া ভোজন দশমীতে উপবাস যথাবিধি করে ভোজন করায় বিপ্রে আপন বাসরে পরিতোষ রূপে সবে করা এ ভোজন বসন ভূষণ আদি করে বিতরণ শিব পদ পায় সেই নাহিক সংশয় শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষি চয় শিব লোকে কিছুদিন করিয়া অবস্থিতি মানব কুলিতে করে অবশেষে গতি স্বরূপ হইয়া সেই লভয়ে জনম তার বসীভূত রহে যত শত্রুগণ পূর্বতি জনম তার এই রূপে যায় শুভ গতি পায় শেষে কহিনু সবাই বীরব্রত বলি ইহা জানে সর্বজন ব্রতের প্রধান ব্রত অতিব উত্তম প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথি পেশ যেই জন দুগ্ধঘৃত দিবাকারে করে সমর্পণ এই রূপে এক বর্ষ জবে যায় পুরে গাভি দান পঞ্চদশ করে বিপ্র করে বসন ভূষণ আদি করে সমর্পণ বৈষ্ণব লোকেতে যায় সেই সাধুজন যত পিতৃগণ তার থাকে স্বর্গপুরে মহাতৃপ্ত রহে তারা বহু কাল তরে পিতৃব্রত নাম তার ওহে ঋষিগণ মহাপল প্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচন চৈত্র আদি চারি মাস অজাচিত হয়ে তিল দান করে যেই সানন্দ হৃদয় বসন হিরণ্য আর করে সমর্পণ ব্রহ্মলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন তাহার আনন্দ ব্রত জানি আখ্যান সেই জন ব্রহ্মলোকে লভ এ সম্মান প্রতিদিন পঞ্চামৃত করিয়া অর্পণ কেশবের স্নান বিধি করে সমাপন 
এই রূপ এক বর্ষ পালিয়ে নিয়মে বর্ষ পূর্ণ সংকদান কর এ ব্রাহ্মণে যায় শিব লোকে সেই শাস্ত্রের বচন রাজ্য লাভ জন্মান্তরে করে সেই জন জানিবে ধৃত্তিব্রত আখ্যান ইহার সবা পাশে বলিলাম শাস্ত্রের বিচার এক বর্ষ মাংস ত্যাগ করি যেই জন বর্ষ শান্তিতে করে ধেনু সমর্পণ অসমেদ ফল পায় সেই সাধনর বৈষ্ণব ধামিতে যাই হরির গোচর বলি ইহা বিষ্ণুব্রত জানে সর্বজনে বলি ইহা ব্রত শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত ভুবনে বৈশাখেতে পুষ্প সেবা করিয়া বর্জন পরিত্যাগ করি আর যতেক লবণ বিপ্রগণে প্রতিদিন ধেনু দান করে বিষ্ণু লোকে রহে সেই কল্পকাল তরে রাজপদ জন্মান্তরে পায় সেই জন শান্তিব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন মহাফল ইতে হয় কীর্তি বৃদ্ধি পায় শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয় প্রতিদিন স্বর্ণ সহ তিল রাশি রয়ে উৎসর্গ করিয়া যেই বিশুদ্ধ হৃদয় বিপ্র করে সেই তিল কর এ প্রদান সে জন অবশ্য পাই অন্তিম নির্বাণ ব্রহ্মব্রত মুনিগণে ইহারেই কয় সবা পাশে কহিলাম ওহের ঈশিচয় উপবাস করি একমাস যেই জন বিপ্র করে ধেনুদান করেন অর্পণ বৈষ্ণব পদেতে যাই সেই সাধু মতি তীব্রত নামেতে ইহা খ্যাত বসুমতি কার্তিকে পূর্ণিমা পেয়ে সেই সাধু জন বৃষধি স্বর্গ যথাবিধি করিয়া সাধন নক্তব্রত অনুষ্ঠানে বিধানিতে করে সৈব পদ পাই সেই জানিবে অন্তরে ব্রহ্মব্রত হয় এই ব্রতের আখ্যান শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিধান সপ্তমাত্র উপবাস করি যেই জন বিপ্র করে ঘৃতকুম্ভ করে সমর্পণ ব্রহ্মলোকে যায় সেই নাহিক সংশয় শাস্ত্রের বচন ইহা শুন ঋষিচয় বীরব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন সবু পাশে বলিলাম শাস্ত্রের বচন আষাঢ় কার্তিক মাস বৈশাখ যে আর এই চারি মাসে যেই সাধু গুণাধার পূর্ণিমাতে পয়সিনী ধিনু দান করে কল্পকালে রহে সেই ইন্দ্রের নগরে মিত্রব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন সবা পাশে বলিলাম ওহে ঋষিগণ তৃতীয়া তিথিতে যেই কোন সাধু মতি বিসর্জন করি অগ্নিপক্ষ বস্তু আদি অন্য অন্য দ্রব্য আদি করিয়া ভোজন বিপ্র করে ধিনু দান করে সমর্পণ আসে নাই পুন সেই এভব সংসারে নির্বাণ পাইয়া যাই হরির গোচরে উপবাস করি তিন দিন যেই জন ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে হয়ে শুদ্ধ মন বিপ্র করে গৃহদান ভক্তি ভরে করে আদিত্য লোকেতে সেই নিবসিত করে ঋতিব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন সবা পাশে কহিলাম ওহে ঋষিগণ ইন্দ্রদেবে প্রতিদিন করিলে পূজন ইন্দ্রব্রত যথা বিধি হয় সমাপন ইহার প্রসাদে যায় ইন্দ্রের নগরে মহাসুখে তথা গিয়া নিবসতি করে প্রতি শুক্র দ্বিতীয়াতে লবণ ভাঙন যেই জন বিপ্র করে করে সমর্পণ বর্ষপূর্ণে ধেনুদান বিপ্রগণে করে অন্তিমে সে জন যায় শিবের গোচরে সোমব্রত বলি ইহা খ্যাত চরাচর সবা পাশে বলিলাম তাপস নিকর শুক্লপক্ষে প্রতি মাসে প্রতিপদ দিনে এক ভক্ত হয়ে রহে বিহিত বিধানে বর্ষপূর্ণে বিপ্রে করে কাঞ্চন প্রদান বৈশানর পদে যায় সেই মতিমান শিবব্রত বলি ইহা জানে সর্বজনে ব্রতের প্রধান ইহা শাস্ত্রের বচনে প্রতি প্রতিপদ দিনে এক ভক্ত হয় যেই জন বর্ষ যাপে একান্ত হৃদয় ব্রত সমাপনে করে কাঞ্চন প্রদান দশ সংখ্যা ধেনু দেয় যেই মতিমান ব্রহ্মাণ্ডিত আধিপত্য লবে সেই জন শিবব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবন কার্তিকে পূর্ণিমা দিনে যেই সাধু জন পবিত্র পুষ্কর তিথে করিয়া গমন কন্যাদান করে যথাবিধি অনুসারে তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে এই দিন তিলপৃষ্ঠে গঠিয়া ধারণ রতনে ভূষিত তাহা করি সাধু জন বিপ্র করে যদি দেয় অতিভুক্তি ভরে ইন্দ্রলোক পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে ব্রতের মাহাত্ম এই করিণু বর্ণন অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ যেই জন এই সব অধ্যয়ন করে অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে শতমন্তর কাল সেই সাধুজন গন্ধর্ব কুলের তিনি অধিপতি হন মানব কুলিতে দেহ ধারণ করিয়ে যদি অধ্যয়ন করে একান্ত হৃদয়ে বাঞ্চাপূর্ণ হয় তার নাহিক সংশয় শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ধর্মার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন অভিমত ধন পায় শাস্ত্রের বচন বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে বিদ্যা লাভ হয় তার শাস্ত্রের বিচারে কামার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন অবশ্য হইবে তার কামনা পূরণ শুনে যদি বন্ধনারী অতিভুক্তি ভরে সুপুত্র লভয়ে সেই অচির জঠরে মৃতপুত্র যদি কভু করে এ শ্রবণ দীর্ঘজীবী হয় তার সকল নন্দন অধিকে বলিব কি বা তাপস নিকর ব্রতের মাহাত্ম কথা অতিব বিস্তর সংক্ষেপে কিঞ্চিত মাত্র করিনু বর্ণন বলি কিন্তু এক কথা কর হ্রবণ স্নান বিনা ভাব শুদ্ধি কহু নাহি হয় নৈমল্য জনমে নাহি ওহে ঋষিচয় বিধানেতে স্নান করি ওহে ঋষিগণ তারপর পূজা ব্রত করিবে সাধন পাসন আছিল যাহা সবার অন্তরে করিনু বর্ণন তাহা সবার গোচরে শুনিতে কি আর বাঞ্চা কহ ঋষিগণ 
जिज्ञासा करे जहाँ कर वर्णन चित्त शुद्धि और स्नान विधि व्रतरे महत्व कथा शुद्ध सूचीमय पूर्णिया विधि सुध आनंद हृदय जहाँ जिज्ञासिले सब करु वर्णन आर की सुनीते बांछा बल एखन पीते के वचन सुनी जत ऋषिगण पुनश्च मधुर वाक्य परिसम्बोधन सुन सुन कहिल सनत कुमार विधि रितन तुम गुणर आधार सब पासे स्नान विधि कर हीर्तन यही कथा तब मुखे करीब श्रवण ऋषि देर वाक्य सुनी विधि रितनय कहिल सुन बोली ओहे ऋषि चय स्नान बिना नाही हय मन शोधन देह शुद्धि नाही हय शास्त्र वचन एहेतु अग्रते स्नान करिया विधाने तार पर पूजा आदि करीबे जतने जे रूप मन आदि शुद्धिर कारण स्नान करीते हय सुन एखन गृह मध्य समाहृत जे जल हय स्नान हय ताहाते ओहे मुनि चय किंतु स्नान काले से शैलीली भितरे कल्पना करीबे तीर्थ अति भक्ति भरे कुशस्थ होय अग्रे करिया च मन कल्पना करीबे तीर्थे ओहे ऋषिगण चतुर्हस्त परिमित चतुर्हस्त्र स्थान तीर्थवत मन करी से ही मतिमान मंत्रोच्चारी तन्मध्य ते गंगा आवाहन करीबे एक भक्ति भरे ओहे ऋषिगण देवी तुम विष्णु पदे लोभे छ जन्म तुम्हारे श्रीहरि सदा करे ने पूजन करिया जत पाप जन्म जन्मांतरे ताहा होते त्राण कर आमा सभा करे यही कथा देवतारा करे ने कीर्तन भूतल स्मरण और मध्य ते गगन तीन स्थले श्राद्ध तीन कोटी तीर्थ रय से सब तुम्हारे स्थित नाहिक संशय यही मंत्र पाठ करी अति भक्ति भरे कल्पना करीबे तीर्थ अति भक्ति भरे जाहनवीर सप्त नाम करीबे कीर्तन करीबे तार पर मृत्तिका ग्रहण यही मंत्र पढ़ीबे अति भक्ति भरे सुन सुन बसुन्धरे निवेदित मारे अश्व द्वारा समाक्रांत हुए तुम रथे ते आक्रांत हुए हे अवनी विष्णु द्वारा समाक्रांत हो तार पर पूर्वे जहाँ कहिया पातक निकर से सब तुम देवी कर हरण यही मंत्र यथाविधि करी उच्चारण यथाविधि करीबे पर नमस्कार सुन सुन बलि एवे मंत्र जे ताहार सतबाहू हुए देवी श्रीहरि तो मारे प्रसा तल तल होते सहजे उद्धारे अतएव तो करियम तोमारे प्रणाम प्रणमिया मंत्रे करीबे स्नान तार पर देह आदि करिया मार्जन ऊपर उठिया परे परिबे बसन तर्पण करीबे पर विहिति विधान ब्रह्मार तर्पण साधु करीबे प्रथमे विष्णु तर्पण और रुद्रे तर्पण यथाविधि समाप्या ओहे ऋषिगण प्रजापति तर्पणादि करी भक्ति भरे देवज्ञ नाग आदि तर्पी बेग पड़े गंधर्व तर्पण और अफसर तर्पण कसुर तर्पण परे करिया साधन क्रूर सर्प सुपर्णादि तुषी बार तरे साधु तर्पण करीबे एकांत अंतरे तोरेश्वर श्रीपक आर विद्याधर यही सब उर्विवेक आर जलधर शून्यगामी निराधार पापे रत जन धर्मरत जीवन तृप्तर कारण जलदान करी पर विहिति विधान करीबे जहाँ पर सुनह श्रवणे दैव पक्षे उपबीति हुईया तर्पण साधु जन करीबे शास्त्र वचन पितृपक्षे तर्पणादि करीते हईले करीबे प्रचीना व्यति शुद्धिया भूतले तार पर शनकादि ऋषि तर्पण साधु मती करीबे शास्त्र वचन सप्तर्षि मरीचादी तुर्पी बेग परे जमेर तर्पण परे करीबे सादरे करीबे कुशस्ते परे साधु जन अग्निश्माता आदि पितृ लोक तर्पण पितृ आदि तीन माता मह आदि त्रय तर्पण आदि करीबे सही महोदय तार पर अन्न अन्न बांधव जनरे जल दान करीबे विधि अनुसारे सूर्य अर्घ तार पर करीबे प्रदान यथाविधि करीबे भास्कर प्रणाम सवार ईश्वर तुम ओहे दिवाकर सुप्त जने जागरित कर निरंतर सुकृति दुष्कृति तुम देखो सबाकार तुम्हारे प्रत्यह आमी करी नमस्कार यही मंत्रे प्रणमिया देव दिवा करे कांचन स्पोरिया किंबा विप्र स्पर्शी परे साधुमती निज गृहे करीबे गमन यही तो स्नान विधि ओहे ऋषिगण प्रतिदिन यही रूपे स्नान करे चित्त शुद्धि है तार से ही पुण्य फले भाव शुद्धि है तार शास्त्र वचन नाही कि सन्देह इते ओहे ऋषिगण जहाँ जिज्ञासिया छे ओहिन सवारे बल बल कि आर बासन अंतरे द्वादशी व्रत महात्म चित्त शुद्धि ना हुई रे भक्ति नाही है चित्त शुद्धि प्रयोजन है अतिशय यथाविधि स्नान दानी है चित्त शुद्धि ताहते उदय मन है भाव शुद्धि कितेक वचन सुनी जत ऋषिगण मधुर वचन पुनः जिज्ञासे तखन सुनिनी तुमार मुखे व्रतर कहनी किंतु एक कथा बोली ओहे मुहामुनि व्रत फले मुहासुखी है को जन प्रकाशिया से कथा बोल एखन को साधु को व्रत करिया साधन फल पाई अनुत्तम कह महात्मन एत सुनी विदेशुत कहे धीरे धीरे बोलते सुन सुन सवार गोचरे व्रतरे महात्म कत करीब वर्णन कत फल लोभिया कत साधु जन 
তার মধ্যে এক রাজা কুসুম বাহন অনুত্তম ফল পাই সুন সর্বজন শিব উপাসক ছিল সেই নরপতি হর গৌরি পূজা সদা করে সাধুমতি মাতুষ্ট পঞ্চানন তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে যায় রাজা শিবের গোচরে কৈলাস শিখরে রাজা করিয়া গমন ভক্তি ভরে শিব পদ কর এ বন্দন বিধানে তাহার পূজা করিয়া সাদরে ফিরিয়ে আসেন পুন আপন নগরে একদিন নরপতি হয়ে ফুল্লমন কৈলাস গিরিতে গিয়া উপনীত হন হরগুরি দেখিলেন বসি একাসনে কত কথা মিষ্ট ভাষে কহেন দুজনে পূর্বভাগে নরপতি করিয়া গমন তুহার চরণ পদ্মে করিল বন্দন আশিস করিয়া শিব নৃপতি প্রবরে স্বর্ণ সিংহাসন দেন বসিবার তরে শিবের আদেশে রাজা বসিল তখন কুশল জিজ্ঞাসা করে দেব পঞ্চানন নানা কথা দুইজনে চলিতে লাগিল ধর্ম কথা শুনি রাজা আনন্দে ভাসিল তারপর কথা চলে জিজ্ঞাসে রাজন নিবেদন শুন শুন ওহে পঞ্চানন অতুল ঐশ্চর্য কত হয়েছে আমার সন্তান জন্মেছে বহু গুণের আধার প্রতিব্রতা রূপবতী পেয়েছে রমণি কিন্তু এক নিবেদন ওহে সুলপানি পাপাচার অতি আমি অতি নরাধম আমার সমান হীন নাহি কোন জন ধর্ম কর্ম কিবা জানি আমি মুরুড় মতি বুঝি নাই ধর্ম তত্ত্ব ওহে পশুপতি এত ধন হইল মম কিসের কারণ কোন কর্ম ফলে পাই এমন নন্দন প্রতিব্রতা রূপবতী হয়েছে রমণী কিসের কারণ বল ওহে সুলপানি হেন ধর্ম কিবা আমি করি আচরণ আমার উপরে কৃপা কিসের কারণ ইতিক বচন শুনি দেব সুলপানি শুনো শুনো কহিলেন ওহে নৃপমণি তুমি পূর্ব জন্মে ছিলে ব্যাধের নন্দন ব্যাধি কুলে হয়েছিলে তোমার জনম পিতৃমাতৃহীন তুমি হয়ে বাল্যকালে কোন রূপে সুরক্ষিত তারপর হলে যৌবন কালেতে দ্বারা করিলে গ্রহণ কিছু কাল এই রূপে করহ যাপন এককালে রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি হয় এসেছিলে নিজ গৃহে তুমি মহোদয় ভার্জার সহিতে ছিলে আপন ভবন মনে মনে কোনো কিছু করিছ চিন্তন হেনকালে দৈববাণী শুনিলে শ্রবণে নিশ্চয় করিলে তার অর্থ মনে মনে এই রূপ দৈববাণী হইল তখন নরপতি শুনো শুনো করিব বর্ণন বৈশ্যকুলে কন্যারী একান্ত যতনে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীর দিনে বিভূতি দ্বাদশী ব্রত করি সমাপন লবণ অচল বিপ্রে করিয়া অর্পণ গুরুকে সর্বস্ব দান করিবেন পরে এই রূপ দৈববাণী আকাশ উপরে এই রূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ আপন ভার্জারের সঙ্গে লইয়া তখন লবণ অচল স্থানে করিলে গমন সেই স্থানে কেশবেরে করিলে পূজন লবণ অচল দান যেই বালা করে তোমার কার্য দেখি প্রফুল অন্তরে তব কার্য তুষ্ট হয়ে সেই গুণবতী তিন খানি বস্ত্র দানে দিলে অনুমতি কিন্তু তুমি তাহা নাহি করিলে গ্রহণ তাহা দেখি সেই বালা হয়ে ক্ষুণ্ণমন চারিখানি বস্ত্র দিতে কহে অনুচরে তবু তুমি নাহি নিলে শোন তারপরে চারিখানি নিতে তুমি কর অস্বীকার পত্নী তব হেনকালে সঙ্গে দিত তোমার বিনয় করিয়া কহে সেই অবলারে হয়েছে প্রশ্ন যদি মোদের উপরে বস্ত্র আদি কিছু নাহি করিব গ্রহণ একবার চাহি যাহা কর বিতরণ এই স্থানে থাকি মরে পুজিব হরিরে এই মাত্র ভিক্ষা চাহি কহি নু তোমারে যদ্যপি করুণা হয় ওহে রূপবতী এই ভিক্ষা দিতে হবে কর অনুমতি অবলা সম্মত তাহে সেই ক্ষণে হয় তব নারী হইল তাতে প্রফুল্ল হৃদয় ভক্তি ভরে সেই স্থান করি অবস্থান তব নারী হরি পূজা করি অনুষ্ঠান দ্বাদশী তিথিতে সতী হয় এক মন বিদ্বানে দ্বাদশী ব্রত কর এ সাধন কেশব দেবীর পূজা বিহিতে বিধানে স্তব পাঠ করে কত ভক্তিযুত মনে সংযত হৃদয়ে হয়ে রমণী তোমার যথাবিধি পূজা করে গোহে গুণাধার সেই ফলে কীর্তিশালী তুমি নরপতি পেয়েছ মনের মতো পত্নী রূপবতী অতল বিভব তব হয়েছে রাজন সেই ফলে লোভিয়াছে সুচেল নন্দন এত বলে সেই স্থানে হন অন্তর্ধান শুনিলে অপূর্ব কথা উদ্ভুত আখ্যান দ্বাদশী ব্রতের তুল্য ব্রত আর নাই কোহিনু অদ্ভুত কথা সবাকার ঠাঁই এই ব্রত যথাবিধি করি সমাপন বিপ্র করে ধেনুদান করিবে অর্পণ সেই রাজা তপ করি পবিত্র পুষ্করে পুষ্কর বাহন নাম পরিশেষ ধরে সর্বতীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পুষ্কর অন্তরে জানিবে ইহা তাপস নিকর পবিত্র নাহি কীর্তীর্থ উহার সমান ধরা তলে যতীর্থ সবার প্রধান অধিকে বলিব কিবা ওহে ঋষিবর পুরাণে ধর্মের কথা অতি মনোহর ধর্ম ধার্মিকে রক্ষা সর্বদাই করে শ্রী কবি বলিছে থাকো ধর্ম বরাবরে ইতি পূর্বখণ্ড সমাপ্ত শ্রী শ্রী শিব পুরাণ উত্তরখণ্ড প্রারম্ভ পুষ্কর মাহাত্ম ও পুষ্পবাহন উপাখ্যান পূর্বখণ্ড অবসান শুন ঋষিগণ উত্তরখণ্ডের কথা করিব বর্ণন জিজ্ঞাসিল ঋষিগণ সনত কুমারী নিবেদন শুন শুন বলি গো তোমারে শুনি নি তোমার মুখে অপূর্ব কাহিনী পবিত্র হই নি মোরা ওহে মুহামুনি এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ শ্রবণ বাসনা করহ পূর্ণ করিয়া কীর্তন কি কারণে নরপতি সেই মতিমান ধরিলেন বল পুষ্পবাহন আখ্যান 
गोलिदेव प्रधान तीर्थ पवित्र पुष्कर प्रमाण ताहार के बाहे मुनि बर यही सब बीबरिया कर हर्णन श्रवण करीते सबे करी अकिंचन ऋषि देर कौतूहल दर्शन करी विधि तन निज मन ते विचारी कहिलेन सुनो सुनो ओहे ऋषिगण जहाँ जिज्ञासी ताह करीब वर्णन नरपति बहुदिन एकांत अंतरे पुष्कर तीर्थ ते तप आचरण करे अनाहारे तपश्चर्या करें साधन बहुकाल यही रूपे करें जापन ताहार तपे तेतुष्ट हुए प्रजापति राजारे दर्शन दीते जान द्रुत गति सत्तर गोपन करी राजार गोचरे आविर्भूत हन ब्रह्मा शांत कले बरे राजारे आपन मूर्ति कराए दर्शन कांचन कमल एक करें अर्पण राजार हस्त दे पद्म दिया प्रजापति बोलिले सुन कही ओहे नरपति तब करे दिव्य पुष्प करु अर्पण बहन कर तुम ओहे महात्मन यही कथा बोली ब्रह्म करें प्रदान से ही हेतु हईल पुष्प बाहन आख्यान पुष्कर राजार करे अति शोभा पाए नरपति तहालय भ्रमिया बेड़ाए राजार हाथे ते करी पुष्कर दर्शन तथा कार लोके सब कर ए पूजन से ही हेतु से स्थान पुष्कर नामे ते प्रसिद्ध हईल पर एतिन जगते परम पवित्र स्थान धरणी माझारे फेरी नाही हेन तीर्थ एतिन संसारे ऋषिगण सुन सुन उद्भुत घटन अपूर्व आख्यान एक करीब वर्णन पुष्पवाहने राज्य बहुदिन पर अनावृष्टि है कभु जानवी अंतरे अति कष्ट पाए ताहे जत प्रजागण शस्यहीन हुल धरा ओहे ऋषिगण अन्न भावे खिन्न है मानव निकर भाविया सकल है व्याकुल अंतर राज्य एत एक दशा करिया दर्शन राजा व्याकुलित हुए करें चिंतन कथा जाए कि करे ना देखी उपाय ऋषिगण सकाशे ते अवशेषे जाए ताहर पूर्वभागे करिया गणन विनय वचने राजा कहेन तक ऋषिगण सुन सुन निवेदी सकले विप्रे कर वेदान शास्त्रे हेन बोले प्रतिग्रह विप्र करे करी अर्पण धर्म उपार्जन है ओहे ऋषिगण धर्म ते सुखे थके मानव निकर राजार जते कष्ट विनाशे सत्तर अतएव सुन सुन ओहे ऋषिगण स्वर्ण रूप आमी आदि करी आनयन ग्रहण करुण सबे हरिशंतरे निवेदन यही मम करी सबकारे राजार एत एक वाक्य करिया श्रवण ऋषिगण मिष्ट भाषे कहेने तक सत्यवटे जा कहिले ओहे नरपति किंतु यह ना पारिव जानते संप्रति ताहार कारण बोली करह श्रवण प्रतिग्रह भयंकर शास्त्रे वचन मन सतोष बटे जनने प्रथम विष बध है कि नामे अतए यही सब करिया दर्शन देखाते चे लोभु कैन बलह राजन शास्त्रे प्रमाण सुन बलि हे तो मारे ताली बुझे परे आपन अंतरे दसटा कूकुर सम कुल जाति है दस कुल सम है रजक निचय दस कुल रज सम है बेसिया जाति दस टा बेसियार सम जानवे नृपति और एक कथा बलि सुन राजन जे कूकुर जीवी भूमि ग्रभिया जनम अजित कूकुर लय व्यवसाय करे जघन ताहार तुल्य जानवे राजारे बलिते यही हेतु सुन राजन मोरा राज प्रतिग्रह नाल बखन लघुवासे जय विप्र विमुग्ध हो राज परिग्रह लय सानंद हृदय तमिश्र नरके से ही कर ए गमन शास्त्रे वचन मिथ्या नहे कदाचन अतएव जाह राज अन्न को स्थले अर्पण कर हतान अन्न को स्थले ऋषिदेव यही वाक्य सुन नरपति आपन नगरी पुनः करिले गति मुलिन बदन गृह करे आगमन सम्बोधिया मंत्रीगण कहेन तखन गमन कर हबे जथाय तथाय विप्र अन्वेषण कर आमर आज्ञाय मम प्रतिग्रह जी कर हे ग्रहण अविलम्बे हेन विप्र कर अन्वेषण नतुबा साम्राज्य नाश हईबे अचिरे कत कष्ट प्रजागण लोभीचे अंतरे राजार इतिक वाक्य करिया श्रवण मंत्रीगण अविलम्बे कर गमन पुत्रिमुनि सह देखा पुथी माझे है ताहार सम्बोधी जत मंत्रीगण कय मुहामुनि सुन सुन करी निवेदन राजदत्त नान रत्न कर दर्शन स्वर्णरूप आदि करी जतेक रतन रोये छे मुदिर पासे ओहे महात्मन यही सब विप्र करे करीब प्रदान अतएव लह इहा ओहे मतिमान एतेक वचन सुनी उत्तरी ऋषि बर सुन सुन कहिले जत मंत्री बर राजप्रतिग्रह मोरा लुई बारे नारी ताहार कारण बोली शास्त्रे विचारे राजप्रतिग्रह है अति भयंकर ताहे स्वर्ण रूप आदि रतन निकर से सब जदि आम करी हे ग्रहण दुर्गति लोभी बोताहे शास्त्रे वचन अतएव लोभी ना देखा भी आमारे अन्नत्र गमन कर कहिलु तो मारे पुत्री एतेक वाक्य करिया श्रवण मंत्रीगण मन दुखे अति खेन्न मन सकले आशीर फिरी राजार भवने सर्वश्रेष्ठ मंत्री जान विप्र अन्वेषण संगे ते रही मात्र दुई अनुचर यही रूपे विप्र हेतु जान मंत्री बर भ्रमिते भ्रमिते जान वशिष्ठ आश्रमे देखिले बसी ऋषि कुशे आसने ताहार निकटे मंत्री करिया गमन 
পদতলে ভক্তিভাবে করেন বন্দন ঋষির আদেশে বসে কুশের আসনে কুশল জিজ্ঞাসা ঋষি করেন যতনে তারপর জিজ্ঞাসেন আসার কারণ বিনয় বচনে মন্ত্রী কহেন তখন তুমি প্রভু দয়াময় অবনি মাঝারে ঋষির প্রধান তুমি জানি গু অন্তরে ত্রিকাল বিদিত তুমি ওহে মহামুনি নিবেদন করি এবে তব পদে আমি মোদের জেনর প্রতি কুসুম বাহন সতত ব্যাকুল চিত্তে আছেন এখন এই হেতু স্বর্ণরূপ বিবিধ রতন বিপ্র করে মহারাজ করিবে অর্পণ সেই সব এই আমি লইয়া সাদরে ঋষিবর আসিয়াছি তোমার গোচরে রাজদত্ত এই সব বিবিধ রতন গ্রহণ কর প্রভু এই আকিঞ্চন মন্ত্রী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ঋষিবর মিষ্টভাষে কহেন তখন শুন শুন মন্ত্রীবর বচন আমার নরপতি তোমাদের অতি গুণাধার তান ধর্মে রত থাকে রাজার ধরম সুকর্ম করিবে সদা ধরায় রাজন শুদ্ধ অর্থ সঞ্চয় যে রাজা তৎপর বিঘ্ন রাশি ঘিরে তাহে ওহে মন্ত্রীবর স্বর্ণ আদি দান নিতে তোমার রাজন হয়েছেন যত্নবান করিনু শ্রবণ প্রশংসার যোগ্য বটে ইথে নরপতি কিন্তু এক কথা কহি শুন মহামতি প্রতিগ্রহ নিকটেতে হলে উপস্থিতি পরিত্যাগ করি তাহা অতিব তরিতে দাতার প্রশংসা করি আপন বদনে সন্তুষ্ট হয়েন যিনি নিজ মনে মনে ব্রহ্ম তেজ বৃদ্ধিশীল সেই জনের হয় বলিতেছি এই হেতু ওহে মহোদয় দান লইতে আমি কবু নাহি পারি অন্যের নিকট তুমি যাহ তরা করে আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ পূর্বকালে হয়েছিল উদ্ভূত ঘটন রাজত্ব আকিঞ্চনত্ব এই বস্তু দয়ে রেখেছিল তুলাদণ্ডে যত্নবান হয়ে রাজত্ব বিপ্রের পক্ষে নুন যে হইল আকিঞ্চন সমধিক হইয়া পড়িল এই হেতু বলিতেছি করহ শ্রবণ রাজপ্রতিগ্রহ নাহি করিব গ্রহণ কৃতিক বচন শুনি অমাত্য প্রবর বিষাদে বলেন অতি বিষণ্ণ অন্তর বিদায় লইয়া পরে বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে উপনীত কশ্যপ আশ্রমে ঋষির চরণে মন্ত্রী করিয়া বন্দন রাজপ্রতিগ্রহ কথা করে উত্থাপন কত কথা বলিলেন বিনয় বচনে শুনিয়া কহেন মুনি মন্ত্রীর সদনে মন্ত্রীবর শুন শুন আমার বচন অখিল বিশ্ব এই যে করিছ দর্শন অর্থ ইহাতে যত অনর্থ ঘটায় পুরুষের মোহ অর্থ কহিনু তোমায় নরকের হেতু অর্থ শাস্ত্রের বচন এই হেতু কল্যাণার্থী যত নরগণ অর্থ পরিত্যাগ করে একান্ত অন্তরে নাহি হয় তব মুগ্ধ কোহিনু তো মারে অর্থ হতে ধর্ম বটে হয় উপার্জন ধর্মার্থ অর্থের চেষ্টা করিবে বর্জন কেন না লেপন করি পরে প্রক্ষালন নাহি কভু যুক্তিযুক্ত ওহে মহাত্মন তদপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ নাহি করা ভালো সত্য কিনা মন্ত্রী বরে বিচারিয়া বল অতএব নাহি আমি করিব গ্রহণ অন্যের নিকট তুমি করহ গমন এত বলি ঋষিবর মৌনভাবে রয় শুনিয়া রাজার মন্ত্রী বিষণ্ণ হৃদয় ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ধীরে ধীরে তার পদে করিয়া বন্দন মন্ত্রীবর চলিলেন বিষণ্ণ বদনে উপায় হইবে কিবা ভাবি মনে মনে যাহার নিকট তিনি করেন গমন নিরাস্ত থাই হন আশ্চর্য ঘটন মরিল অকালে প্রজা নাহি কি সংশয় রাজকীর্তি লোক পাই জানি নিশ্চয় এত ভাবি মন্ত্রীবর করেন গমন ভরদ্বাজ ঋষি পাশে উপনীত হন ঋষিবর দেখিলেন বসিয়া আসনে দিবাকর সমতে যে হেরেন নয়নে শিরোপরে শ্বেত বর্ণ শোভে জটাভার চারিদিকে শিষ্যগণ প্রশান্ত আকার তাহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন পদতলে ভক্তি ভরে করেন বন্দন রাজার মানস মন্ত্রী জানালেন পরে কত কথা কহিলেন সবই নয় করে মন্ত্রীর মুখে তো সব করিয়া শ্রবণ মিষ্টভাষে ভরদ্বাজ কহেন তখন মন্ত্রীবর শুনবলি বচন আমার বুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি গুণের আধার 